Welcome back again to Tuge TV our viewers and uh, today kama kawa kama dawa you all know we always have a testimony from an ex prisoner ama pia wa senior go in prison and today we are very privileged to kona Mr Blanks na yes. jita Mr Blanks Blanks na leo ni ana toka uh, to pay story yake but before that my name is Mtoto Asonko kwenye ni juu ama kwenye wako wapi hapo hivi mm. welcome back uh, for any, for those of you when this is not your first time thank you for coming back again mna tusaidia anga sana and uh, if this is your first time to view us please make sure you subscribe turn on the notifications bell in order for you to be ever notified whenever we are posting a new video like this and also turn on that notifications bell na with no further ado chani invite mr blanks mr yes. blanks yes yes yaje yaje bro poa sana Coffee poa sana i'm very much happy <laughs> niko poa niko a life man wazee pia mimi niko tumefurahia sana pia we are very happy pia sisi tuko a life yes naweza pendo chukua hii fursa kwanza usalimie mtazamaji ah yeah nasalimia watazamaji wote na hamjambo unajua itugi tv ndio dunia nzima <laughs> so i know i'm passing my greetings to the world yeah true <laughs> hi everyone yes yes when you amesema subscribe and share yeah true yes yeah, sharing inafanyanga stories zifikie watu wengi zifikie waseka wewe yes eh, mimi ningekuwa ku share singepata unaona wallahi mm. nimsali kutumia link yetu nimsali alinitumia link uh-huh. anaitwa Matthew Salamba Salamba Mr Salamba himself Mr Salamba himself wow <laughs> i've been with <laughs> Mr Salamba also eh mko na Salamba uko ndani eh naivasha that long journey wow mm. wow wow Yes. So Mr Blanks yes. so is open up to if Blank is your name Blanks ni jina lako uh, ama my real names uh-huh. ni Bilismas Omala Bilismas Omala Omala uh-huh. Ibe Blanks ni jina nilipata wakati nilikuwa empty unajua wakati nilikuwa kwa jela okay sasa nikakuwa I'm nothing uh-huh. nimebaki tu body alafu niko Blanks so oh. people call me Blanks because you you uko blank uko <laughs> too blank nothing in you man <laughs> That's a nice nickname bro. But it's just outside when you talk even Mungu can name share. Oh tena watu wanasema billionaire, unaona? Ah. Yes. Wow. So blanks ni jina yenye nilipata pale nika experience a lot. So package iko full. Okay. So sasa ni billionaire. Billionaire. Yeah. So wase tuko na Mr. Billionaire. So billionaire. Mr. Omala. Yes. Tunaweza penda kujua umezaliwa wapi umetoka mta gani umegurea wapi mm, yeah. mimi nimezaliwa western mm-hmm. eh, tribe yangu ni mnyore pana semanga mnyore lichina okay. yani mnyore mawe mm-hmm. na nimelelewa huko mm-hmm. alafu aso laso tuo 8 tuo 7 ndio nikatoka huko nikakuja kwa sol Nairobi pia awesome umeenda shule wapi nilisomea nilisomea ilungu primary mm-hmm. Alafu nikajaribu kwenda secondary kiasi inaitwa Mwitua. Mwitua high school hapo. Mwenye wanajua hapo wanajua. Alafu alafu hiyo mlima ya kusoma ilikuwa mlima pia. So akateremuka <laughs> <laughs> chini na. No? Eh. So ukumaliza high school. Ah uh, ilikuwa hard. High school nilimalizia sasa jela. Oh. Mm, nilienda oh. kwa university inaitwa Magereza University. True. So mimi nilisoma tu primary alafu na nikaruka ni secondary mm-hmm. nikaenda university wow that's mm-hmm. great mm-hmm. so since ume kata shule ama umeacha shule mm-hmm. uli big hustle gani mta nilikuwa nafanya building and construction mm-hmm. nikafanya fanya nakuja huko Nairobi nikakuja pia tena kufanya tu building and construction mm-hmm. alafu mm-hmm. unajua pia zinakwanga zimepimwa mm-hmm. so kama ni chache kiasi pia usijue kazi moja True. ukijua kazi moja iki wakati inadidimia utaanza kungoja so ikabidi ningoje ngoja hivyo building ikakuwa tena hakuna nikatafuta utandi boy nikapata nikafanikiwa wanasema atafutae uh, mwenye anatafuta upata nikapata yeah. utandi boy nikaingia kwa magari sasa tukaanza kwenda na Mombasa wapi na wapi so ni boy hizi malori big big eh oh ni kwa ndani ni donda mm okay. ni boy hizi malori big big sasa hapo ndo hasa ile kaanza kushika mm. at my early age hapo mm. at 19 hapo mm. so pesa zikakuwa na jozo gari zinakwanga na pesa mingi na deals yeah. Yeah. so deals zikakuwa mingi na pesa zikakuwa mingi eh, na unajua ni hatari sana mtu kukua na pesa na kosa idea yeah. ni kama kukua na idea ukose pesa <laughs> <laughs> 
So mimi nilipata pesa nikakosa idea. Eh. So ikakuwa tu idea ni kulewa, kufanya ukahaba, hivyo ugaidi gaidi unaona? So hiyo pesa ikakuwa the more najua napata na consume faster faster. Mm. So ni kabingi tao mwaka gani? Tuo 8 nilikuwa niko huko. Okay. Okay. Nika hustle, nika hustle, najua kipata nyumba, pate kazi. Kijana next ni nini? Bibi. Bibi. Hivyo <laughs> ndio ilikuwa. Kazi, nyumba, vitu ziko next. Bibi. Bibi. Mm-hmm. Si kuangalia age. As size na wana tuko tofauti sana vijana wa size na wale wa umri yangu. Wale wa umri yangu ilikuwa vision ni kuwa na bibi. Lakini size youths naona vision si kukuwa na bibi. Vision ni kutafuta pe. Yes, sasa sisi tulikuwa na vision ya kutafuta tu bibi unakaa na mke au unajua hasa mimi nimemaliza mchezo. Mm-hmm. Eh. Nimepata come achieve everything in the world. Nimepata achieve my vision, nimepata my rib, unaona? Mm-hmm. Lakini kumbe mambo ni bado dunia siku hizi mambo na rib hakuna. <laughs> no ribs. Uh-huh. Eh. So ukaendelea na hustle. Nikaendelea na hustle nikajua mambo ya pombe, nini, mm-hmm. mambo yenye haikuwa inasaidia sana lakini ilikuwa na consume pesa alafu hiyo kazi ikakuja tena ikasimamishwa so i suffered for 3 months na hapo ndio unapatana na wale walikuwa mabishta wako yeah. wakati unalewa unapatana wengine pia bro tulikuwa tunakunywanga bwana siku hizi mambo ni vipi ah bwana niliishiwa kiasi kiasi na ujua alikuwa anafanya kazi gani mm. sasa so, mimi nilipata marafiki wengine tulikuwa tunaenda kula bash nao sawa so, tulikuwa tunakulanga bash na wakati mimi nimelemewa wakasema eh hey man na mbona uongee hangi nikwambia bwana mimi bwana nilivutwa kazi na unajua uweze vutwa kazi kama unafanya kazi nzuri mm, yeah, ni, ni ngumu mm. so lazima ufanye kazi venye style ndio uvutwe sababu sisi sasa tulienda tukauza mzigo kuuza mzigo tukapatikana sasa tumeuza mzigo alafu gari imekuwa mauko mm-hmm. tukatafutwa tukatresiwa tukaambiwa eh hey, na mzigo si mlitoka nao tukatoka kutoka kitui na mzigo tukauza machakos So gari kwa mama Chakos. Kukuja wanaangalia kwa mziki wa gari hakuna mzigo. Na tumetoka mali tumetoka na mzigo. <laughs> kwa mzigo gari. So eh, ilikuwa mchanga tukauza hiyo mchanga yote. Okay. So tukakuwa fire do nona. Tukaambiwa hata acha tuita maskari sasa ndio ata deal na nyinyi vizuri. So we end our work running our, our jobs. Tulikimbia tusishikwe. Kazi tena ikaisha hiyo. So kisha fanya ngadili kama hizo kazi uvutwe na na promise uweze ambia watu atilikuwa anafanya hivi nikavutwa na sema ngatu eh hey, ngori imetokea man tumesimamishwa tu wakaleta wengi wakaleta wengi eh yeah, wengine watu wanakambia usijali so umse wa jamani ulikuwa anga nao kumbe walikuwa jamaa wao wanachapanga shughuli zao za wizi mmoja alikuwa anaitwa nganga ni maremu huyo jamaa ndio alinitoduce akaniambia ah wewe acha kukaa hivyo bana twende chape kazi ya kiwanaume pesa unakuta mmeitwa saa zingine mali mmekunywa mmechukua lodging wa jamaa wa hesabu dau unaona so mimi hapo sijajua what is prison yenye najua ni ile mbaya kabisa ni kushikwa nende police station mm-hmm. na hapa nje kuna watu tu wanajuanga police station peke peke mm-hmm. ukimuuliza mimi hifika hapa na kambi mimi usiniambie kitu bwana nimefika paka police station bwana sijui usies <laughs> nini na nini unaona so mtu kama moja uwezi kumwambia kabisa unaona mm-hmm. So mimi nilikuwa sasa sijaifika police station. Jamaa wakanihesabia kama 20k wakaniambia shika ndio jipange ina family yako. 20,000 that was on 209. Mm-hmm. Mm. So naenda na jipanga alafu naanza ku made. Una made, unawasha, una made, una made, una made hapo, unaona hapana. Ama man, hasa mama yako hapa, mimi nikishindwa mama atakaa aje, unaona? That's why kichwa haiwezi shindwa na atishingwa sasa ichukue ichukue uongoza ni, ni, ni noma so niliamua nikaambia jamaa utanipeleka wakaniambia kwanza wewe watukupeka kazi ngumu wewe utakuwa na beba tu mfuko ya pesa mm-hmm. so tukaenda fast trip tuka manage tukakuja na dau how was it as in tuambie <coughs> umeenda trip wapi bro to pay your experience si ni usiku mmepatana tunaenda mm. kushapa robari azwa kuna robari mingi kuna highway robari mm. na kuna robari zenye mnaingia kwa supermarket mm. na ma petrol station by 209 wakati wa 209 si kama saa hii mm. 209 saa hii wenye wanajaribu kufanya wizi ya robari hata mimi nashangaa nao 
they are on a high risk to die unaona to nine ilikuanga hiyo 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 wakati ilikuanga ukitoa tu firearm watu wana respect unaona yeah. eh hata some of the officers they will lie down mna operate kwa supermarket petrol station you can not iba saa hii wakati hiyo pia nini hii mane online haiku kuanga mm. mm. sasa ulikuanga ni cash cash sana na kutoka petrol station wame sabu pesa mm. so mnaingia tu mnaambushi hapo mnakunywa kwanza gaza nyo mnaenda nazo ni za mnashika tu mtu hapo mnachukua gari mnaenda nayo kwa mafuta mnaiba kama mnaiba mnaiba mali pengine mnaacha gari nyi mnae so hiyo ndio mlienda wapi so <coughs> the first day tulienda usiku tukaingia supermarket uendi ku shopping unaenda ku shop tu hapo kwa kashia hapo mnachukua mna shop hapo faster faster hapo kwa kashia mnaenda kashia zao wana wana kiplo haraka haraka wanakupea what you want and then you leave mm-hmm. you don't take more than 5 minutes there mm-hmm. no mm-hmm. so you leave with the cash alafu then mnaenda mahali mnaanza kuhesabiana mm-hmm. so kama kulikuwa na 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 na, na, na mlikuwa na mtungi pia mtungi inasabiwanga kama mtu ikidungi mm. kama mlikuwa na mkigawana hizo pesa mnagawa paka hiyo kidungi unaona unasema yeah. hii ni yeye ke yende ifanywe service alafu pia inunuliwe vitu vingine zikae poa hii yes. nayo ni hii unaona mm-hmm. so mkienda pale mnajua na mko na silaha ngapi okay. mm. si wote wako na hizo silaha mm. na kama ni sante amewapea amewaambia endeni mrudi unaona so sante Eh yeah. hiyo demo leo umepoa bunduki na karawa. Hapa hasa wa jamaa siko anajua wana organize aje mm-hmm. kupata hizo. Okay. For the first trip sisi tuliona tu wa jamaa kuna wenye wanashika na ni watu wenye wako. Unaona hapa kwa best decision mm-hmm. askari wenye wamevutwa kazi. Unataka aenda kule wapi? Wewe umetrain maybe tuseme kwa mfano hii kazi yenye unafanya uvutwe. Sasa utaenda kukula wapi? Computer rest wenye wanafanya mambo na computer akifanya makosa avutu atenda wapi? Si ataanza kuchukua saa zile ndio unakutangata wizi kwa hizo makampuni za 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 ma, za ma computer computer ma safari kom nini ukora kuesha ni ngumu jua wakati mnafaya mtu wewe mtu mjafaya knowledge yake na skills so yeye anaenda nazo vitu zake zote na anaezaambia mtu ukifanya hivi na hivi na hivi you can twist somewhere then you get a living no no so maaskari pia wenye wamevutwa wengi na mapolisi wako na experience unaona so ukimtafutia moja tuona ni ukipata afando mwambie nipe AK toy wa magazine anatoa magazine na marasasi zake anabaki nazo mna load zenu mnaenda unampea 5k then you enda una operate unarudi aswa wanyo naendanga patrol usiku mm. unarudi yes i'll sign pale akitoka ni masign g3 ama AK na marasasi fulani hivyo ndio wanga wanafanya so akishamaliza akirudi anarudisha pale kuna mmoja yako kwa amari. Wewe anasema, "Oh, Mr. I remind me your name. John. John. Mr. John eh, ulikuwa na AK na masasi that something. Oh, anaangalia iko sawa, iko sawa. Narudisha, zinarudishwa zinaekwa pale. Wewe oh, umesaa eh? Na hiyo kitu imechapa mboka usiku. Okay. Na no. mm-hmm. so hiyo ndio ilikuwa. So mshapiga ya kwanza. Nikakanjua 150 man. Nikakuwa like Ai! Hii sasa si miezi kadhaa mimi niko tu sawa mm-hmm. but in every week lazima muende in different mm-hmm. positions unaona mm-hmm. alafu jamaa mmoja alikuwa kiongozi wetu alikuwa anga ako well known na watu mpaka sasa akaanza kupanga za bank wow. mm. na yeye akiwa na simu yake akiambiwa deal iko yeye aweze kuambia yeye anamwambia tunaenda leo kama ni kwa bank fulani iko mali fulani yeye tunaenda hata mchana mnaenda mchana manager amekuita manager wa mabanka hawa wana organize wengi they are not trusted unaona mm-hmm. so anakwambia huyu akifaulu deal kama manager akiita majama wake wa mchapie shughuli kwa bank vizuri mm-hmm. sasa huyo manager akifaulu na apate kitu yake vizuri so unajua ni attack ilikuwa pale yeah. banka watajua ati ni manager ameka deal yeah. itabidi sasa manager kifaulu anachapia mwingine niko na boys man i've got some boys they know how to operate eh, eh, how did you do it ah, they, they, they take whatever they can alafu mimi wananipea wana kama 8 million no no my percent yeah. manager pia anakuwa tempted 
can you connect me so na vanya mimi nilikonnectiwa each and everything kwa hii dunia ni kukua connected <laughs> fight for a connection unaona so una tunafata tunatafuta bad connection without knowing so tumbo inaweza fanya utafute bad connection eh ndio wanasema be careful sana na tumbo so si kaenda hivyo tukapata mahali tukashikwa afuka yani before tushikwe mshai piga haste kwa bank tumepiga haste eldorate tumepiga mahali tupenye tulienda tukapiga wengine wakaangushwa ni kitale kitale is a very secure unaona tu ni place kidogo hivi hivi kitale is very secure hapo jamaa wa lala kabla utoe deal unajua mwenye ametoa wa kwanza atafanya yule mwingine asarende so ukienda kutoa upigwe man unakimbia na mguu ni kama una uko kwa 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 helikopta unakimbia unashuka kwa gari unakimbia bro ndio uokoke okay, man eh but mimi nilikuwa nashangaa sana sababu after marcus to anaangushwa chini hakuna hmm. kuacha wanapatana more connection more connection yani shetani kitaka kukufanya upotee atakupiga yangu na connection kila mara ukiriski Mungu akuokoe tena shetani anapanga deal nyingine na kwa basi lazima ukule mane na tei na kuna warembo na kuna family vitu sine mobwe connection ina ivana hadi mimi nilipiga ngawizi yangu ya mwisho nikasema hii ndio ya mwi na ukweli ilikuwa ya mwisho ilikwaje hiyo yangu ya mwisho hiyo yangu ya mwisho nilipiga nikasema hii hiyo tu ni wa jamaa aliniambia twende uchukue ilikuwa only 3 million akaniambia just come ziko kwa nyumba hizo zilikuwa like a, a, a soft tech jamaa wametoa jasho wamelima ngano wame harvest wame preserve wameuza wakati yenye iko ina high demand so wamepata jasho yao wamekaa mimi sijafanya jasho just to go and pick alafu nasema this is my last one na yenyewe ilikuwa ya mwisho nilienda nikapiga nika, nika hiyo robari nikachukua dau nikatoka nazo but ilikuwa tough because sasa ilikuwa maisha na pesa maisha juu ilikuwa chase and arrest ilikuwa wapi kita ilikuwa eldorit sasa ka faulu lakini kakuwa with a lot of chases tukakimbizo hiyo usiku na mp na ep wakati hiyo 209 to 10 hiyo ilikuwa anga sasa wa ep unajua wanakuwa anga walikuwa anga watu wenye hawajasoma law hawa ni deal na jambazi so unajua police officer hezi kukushoot hata kama atakushoot hata kushoot kila atakushoot mguu aku arrest unaona ep wanakuua so tulikimbizwa paka huyo ep mwenye alikuwa anakimbia na muone atoa hapa kwa mgongo man nikiruka fence yeye pia anaruka ai mshowe akataka kunishika nikapatana sasa na fans ya tropas zile zimekuwa tropas nikafanikiwa nikaruka tropas kidogo ni donga ikadunga hiyo bag ilikuwa imebeba pesa bag ikaanguka huko mimi nikafaulu kuruka so yeye pia akachukua tu hiyo bag akasema nyinyi sasa mimi niko other side ya fans na unajua eh, rift valley wana, wana fans si post na na waya peke yake kuna tropas zinakaza anga fans so wezi penyeza ati mali vipite alesu upande rupi so with the fear yale ona tu ah nimepata bag akafungua akakuta ai pesa akafunga akaniacha mimi nimekaa tu hapo mimi sasa niko hapo bwana hema nashangaa sana nimetafuta anga nini kweli sasa hiyo hiyo naweza kujiuliza nilikuwa nafanya nini nimetafuta anga nini jamaa karudi na mkoba mimi narudi kwa nyu na unajua waizi wengi wife ajwangi huyu ni mwizi ni wachacha sana wenye wanaambianga wife ama robberist ama nina nini unaona ni wachache tu wanawaambianga bibi yako alikuwa na join mwizi mimi bibi yangu alikuwa anajua nikiwa Nairobi so wakati alijuanga mimi ni mwizi nikaiba nikaenda kitale tuliachana kidogo kwa sababu sasa lazima tukae safe na for me tukikuwa na yeye tutashuka wote yeye hmm. akaenda kwao mimi nikaenda Eldoret Eldoret mwenye alikuwa na Eldoret pia alikuwa anajua huyu jamaa ni kama adiwachanga sababu unaenda kwa mjengo kidogo unafanya 
anaona tu wewe unaenda mjengo na ukatuna pesa kwa nyumba na mpea mahitaji yake sasa hiyo siku hata mimi nikaenda hiyo wizi nilijaribu kuvaa venye unajua uweze vaa suti hivi unaenda kwa wizi unavaa sport ndio anything ikitokea uko sawa ah sasa tukaenda akaniambia oh unavaa viatu saa hizi saa tatu na nusu kwani kuna mali tena nataka kuenda by then nilikuwa ganja smoker mbaya so nikamwambia I'm going to look for marijuana akaniambia pana there is a lot of marijuana akatoa kwa nyumba akaniambia there is marijuana zingine so unaenda wapi wewe acha tu marijuana kama ziko ndio hizi ziko na pika bwana tukula hata mtoto aoneke baba mm. Mm. but all ilikuwa in vain kwa sababu the aim and the target nafanya ni kuwekwa sin na jaribu ku survey penye tutafanya unaona so nikaona huyu madam nikivaa viatu anajua ninaenda na sitavaa viatu kavaa sandal ngaambiwa cha nione one kwa hapa nje kwa pool na kam ah akaangalia ni sandal akajoa yako hapa chakula kiva tu nitamshtu mimi nikaenda robbery so wakati nilifanya hizo deal zote zikifail nikarudi kwa nyumba kitu kama saa sita nimekimbizwa nimekimbizwa nimeangusha mpaka mangu zingine nikijaribu ku jiseve alafu nikafeo kwa keja nikakaa nikakaa nikawa uncomfortable wife akaniambia bwana sasa ndio unafika nikamwambia akataka kupakua chakula nikamwambia zi mimi niko sawa mali nimetoka nimeku nikula nikalala ile amka asubuhi eh nikaenda kwa center mali watu wanatulia nikapata na jamaa mmoja tulikuwa naye kwa kisanga usiku akaniambia bwana nimesikia jacket yako bwana inapatikana mali robbery ilifanywa asema mali tulifanya robbery juu tuko hapo kwa kasenda tuko watu wengi mali robbery ilifanywa unajua watu wamevamia duka ya fulani pale na wameenda na mamita jacket yako nimesikia imepatikana hapo so mimi connection zangu na askari zilikuanga so afande mwenye nilikuanga na yeye alikuwa ngana ni jua aka akatumana ambia bida afanye nini aende aepe sababu hiyo kesi hata kama si yeye nguo yake imepatikana kwa sin atachoma unajua it is very dangerous kufanya wizi rift valley wanachukuanga action wanakuwa wewe na hata wanakuchoma so because hao watu walikuwa wanajuanga mimi ni ap awange kuja hivyo walienda kwa kwa ma ap <laughs> walikuwa na nani ni epi eh juu nilikuwa na kanga nao ma epi okay. mostly okay. Mm. nikitaka kusquanda na squanda pesa yangu na wao unaona so ikakuwa eh ndio mnakula pesa ya wizi na makara eh <clears throat> so wakakuwa wakakuja waka wakaniambia huyo epi moja akaniambia eh bwana akapiga simu kwa mse wangu juu mimi nilikuwa mteja akamwambia bwana ambia wakati kwa najita kevo jacket yake imepatikana kwa sini na hiyo jacket kwa tumenunua mbili tao 3k 3k so ni decent jackets kwa hiyo area kwa center yeye mmoja mimi nilikuwa na ingine so hata wakichukua hiyo jacket walikuwa nafikiria ni epi huyo wakapeleka huko saa kumi usiku asubuhi wale kuona wakajua eh na hiyo jacket sana kwanga tu ya bili bana kanipigia nikakuwa ni kwa mteja wakapigia jamaa huko fulani mtulikuwa na hiyo usiku kwa jamaa akaambiwa ambia bila epe ya kuniambia so mimi nikienda kwa center ndiye ananiambia saa mbili it's saa mbili na hao ndio jua makarao say sema ni wazuri ama ni wabaya kwa sababu sema ni aje sababu wanajua evidence na wanajua pale lakini wanakuja kuni arrest saa mbili yani ni kweli nishaenda wakuja kama nishaenda but kwa sababu huyu naye alidelay kuniambia na mimi na na, na, na ujinga nikakuwa nimelala mbele kujua kwamba kuna vitu zilikuwa zimeshikwa so mimi nikakuja nikamwambia akaniambia niambie hivyo nikarudi kwa nyumba nijipange nitoke kufika tu kwa nyumba hivi nikavaa nitoke nakutana na my ep squad inakuja <coughs> mimi nikatulia tu jua kama bishita wangu wote tukasalimiana wakaanza kupiga watu hapo wadogo wadogo gavana anza kusema bwana niliambiana uende unafanya nini bwana robbery ni kesi mbaya jacket yake imepatikana kwa robbery nikaambia huyo afande alikuwa ni tofande wekesa ambaye afande wekesa bwana eh jacket yake uko upande wa robbery eh mtu amechukua nguo yangu kwa kamba pamoja kufanya naye robbery ah wakatulia 
wakaona ni kama ilikuwa maanikwa ikachukuliwa na mtu. So unajua ndio zachukua ngo yako ndio nifanya na kisanga. Mm. So wakaona kama si mimi lakini kuna waizi wenye wanajulikana. Au waizi wakakuwa wamesanywa kama sita. Wakaletwa hapo mpaka wale mwenye alipigiwa simu waambiwe niende yako niambia akashikwa pia yeye yako pale. Hasa nashanga eh pia huyu jamaa kwa hapa. Pia unishikwa na wao. Sasa si mimi ndio amekuja kuniambia mimi nimekuja tu for one purpose. Wewe uhe jacket hapana. Okay. Wamekuja sasa hiyo jacket. Wanataka kujua ni yangu. Yaani mimi ningekuwa na jacket mbili tuseme niseme ah hiyo si yangu. Yangu si ndio hii. Wangeenda. Ngine waliniuliza okay wewe bule hiyo jacket yako yenye unakwanga nayo. Kauliza mama jacket iko wapi? Akaniambia jacket nilipanguza nikaweka hapo kwa kamba. Nikamuuliza uliwacha jacket kalala nje? Eh, iko wapi sasa? Lete. Maskari wanataka. Uliwacha ikaenda kufanya kisanga, mimi nitashikwa. So hii ni after umetoka LD kupiga ile kisanga fulani sasa umerudi kuta au. Sasa si niko tu hapo LD. Oh, okay. Hiyo kisanga sasa ni LD tu. Okay, okay. Sasa tukaleta leta ujanja kiasi hapo ya kiujinga ujinga. Ukweli ikoje tu kabainika. Hakuna jacket. Wakaniambia tuende sasa uone kama hiyo ni yako kaambia mama acha tu niende niende nione kama jacket ni yangu uko na bat nipate ni yangu nisipate ni yangu utaleta jacket na nikamwambia jacket expensive una niko naacha na inalala nje tukaenda askari mwingine akaulizwa kwa nini jamaa afunge pingu huyo afanda akamwambia acha na huyu bwana afunge pingu tunaenda na mbona wengine wamefungwa hawa ndio waisi pingo tukienda na pingo tukienda tukapelekwa pale tukapatana na koblo Koblo ndiye alikuwa my best friend. Anambia ala. Bill, ni nini mbaya? Nikamwambia nasikia jacket yangu imehusika kwa kisanga bwana. Akaniambia mambo ni kidogo tutamaliza kwa sababu pesa zilikuwa zishapatika. Eh, pesa wala afande venye alizichukua. Honest my pesa kama hawa ni wazuri. Na alikuwa mkikuu imagine. Unajua kupata uh, 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 somebody from central uh, uh, anaweza kukurudishia pesa ni miujiza wewe afanye alirudisha hiyo pesa. So wale wenye duka Likuwa wale wenye uchi. pesa si ilikuwa mita tatu. Okay. Na ma, ma, ma vitu zingine juu. So wake interrogate watu wengine hapo kobuleo mgena kauliza na huyu jamaa ni nani? Akaambiwa huyu jamaa pia ni mmoja wa alifu. Hiyo jacket kwanza ni yake. Eh jacket ni yake. Na yeye mbona wa interrogate bwana? Mbona wanamwacha tu hivi bwana? Aka nita ni interrogate. Eh hey, kuja ali interrogate wa jamaa wengine uko na wapiga viboko kwa room akaniita wewe kuja ah sasa unajua ni order kwenda akaniambia wewe rudi afande mwingine akaniambia wewe kuja acha kwenda huko sasa nikakuwa nanganganiwa na maafisa huyo 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 kobla akaona hapa kuna mambo yenye endelea hapa fish akapiga kapsoya ilikuwa kapsoya police station niko Eldoret mm. leta land grusa kuna wezi hapo anatusumbua sana hapa hiyo center inaitwa Chepkanga wanatusumbua wanataka kuenda wanataka wametuzidi hapa kwa post ya MAP eh gereza mazas kazi na kwanga na mafuta sasa so, mimi sikujua hata maskari wengine hawakujua huyu ameshaita na land grusa ikuwa sasa police case so ju huyo huyo kobla alikuwa anataka kuimalizia tu hiyo kesi ya of which angeimalizia hapo singe change ningekuwa sasa star Eh, ile dudu sasa ingenenepa ndani yangu unaona eh bado huyo kobla anamalizia malizia mambo wenye pesa ameshasema hata sisi kama tumepata pesa hakuna shinda sasa hao wengine tu ndio wanadhulumiwa kuonesha wananchi juu wananchi wamejaa hapo polisi inafanya kazi wanawapiga viboko wanawa haras ai and grusa litokea kwa gate imepiga kobla anaweza ana na meter kana grusa nani amewaita sema tumeitwa na koblo kuna waizi kuna kisanga hapa sijui oh, nini na nini man toka toka from another step ya IP tukaingia kwa mkono ya sheria ya poli ya polisi and gurusa au oh, IP wakasirika wakatusi mwingine na hata wakaingia kwa gari wakasema sisi ndio tumeko arrest eh. tunaenda ku make sure nothing will happen tukapanda kwa and gurusa paka kapsa ya police station na kesi kisha toka kwa mkono ya pi feko kwa mkono ya polisi hiyo ni another level ni kama mtoto mwenye amatoa class 1 kwa class 2 okay <laughs> <laughs> another level man 
kazi sasa ikakuwa ni tofauti sasa hapo hapo ni statement huko tu huko tunaongea statement huko ni kuandika statement eh uh-huh. unaitwa nani bili nini na nini hivi na hivi hivi na hivi tukaandikwa wote watu kama si tamani hapa wengine hata tuko tuna unajua uko na watu anishikwa ngo innocent kuna wengine hata tuko nao kwa hiyo kisanga wameshikwa kwa hiyo kisanga <laughs> wamekewa robbery the violence eh hey! mimi nikaangalia wa jamaa wanalia tuko kwa sasa tu jamaa wanalia sasa hata mimi kisanga mimi sijui mimi hata sijui mambo gani inaletewa eh hey, naanza kufile jeu jamaa hautukwa na yeye tukifanya robbery kweli mimi nikasimama nikasikia tu kitu imeniamsha tu enda nikaenda kwa polisi nikamwambia polisi sikiza ah watu wenye mawashika mnaweka wiki sanga ya robbery wamefanya wakasema sisi tumeletewa nyinyi mmefanya robbery tuandika statement mwende koti mwende koti nikaambia huyo afande niko na hint kuhusu wiki sanga na watu wenye walikuwa kwa wiki sanga so huyu na huyu na huyu hawakukua wako kwa ikisanga. Eh hey, bwana jamaa akasema ah Lawrence atujui bwana hata mambo na wizi hata wacha kuizi. Kurudisha tu mtu change less. Atujawai sasa ndio tunaenda kuimba. Ah ikabidi sasa wakaambiwa nyie ndeni. With the statement number those kuchukuliwa wakaachiliwa. Sasa tukabaki the pure robbers wale wenye tulikuwa nao na wenye maambiwa waniambia nikimbia na wakuniambia au pia walikuwa pale. So mkabaki wa ngapi? Tukabaki watu nne unaita asbi fulunge nge no jizo majina za kirobari mm. uweze enda kuita John yeah pana nitakuita tu the Matthew unaona mm-hmm. so atokisikia wakisema ushahidi wanakuambia wale kwa wanaitana the Matthew ama unasikia wanasema wale kwa wanaongea kisaper wale kwa kikuyu hapo <laughs> <laughs> wa kikuyu ama wale kwa wanaongea kikale au jamaa wale kwa wakale acha uongo bro mlikuwa mnaongea lugha zingine hapo kwa sisi si sasa kwa sisi lazima uangalie lugha nyingine unaongea tofauti hata sasa unaongea ngayo lugha kama umeenda kuchapa central mnaongea ki to the money to the money ni mareke eh hey, to the alafu hao wenye wanafanywa hiyo roba ni watasema wao watu kama unasikia unaongea lugha gani wanasema hao watu walikuwa wasaperi so mimi nikishikwa kama bilismas hasahala hasahala na kisaperi natokania wapi mimi ni muluya bwana <laughs> sasa hata hiyo evidence kwanza inanitoa kwa kwa kesi eh hey walikuwa wanaongea kisanga naweza ongea lugha kadha kikamba kikuyu kikale na yangu kiluya kijaka unaona ni zile lugha zenye za kupass to message okay eh zile za kupass message me, ama kupoteza evidence unaona okay. so tukabaki wale hizo hizo lugha uli learn ndio uweze kutekeleza hizo lugha u learn hizo lugha unajua kwa sababu kama ujui watu wakiambiwa todhi ya maana na ujui todhi ya nikusema nini wewe utabaki kwa simu wewe <laughs> kisugu mwenye ako pale ameshika rada akiona ni kuchafu awambie mwanu tu iwe na wewe ukose kusikia amesema nini atunataka kuambia wewe twendeni hmm. utangoja sana mwanu tu iwe kutokila mtu anato So mlikuwa mnalani hizo lugha ndio mwanze communicate kwa kabisa eh hata mnakuta mko watu mnaongea kile mwanze ongea Kiswahili mnaongea lugha fulani mnaachana nayo mnaongea kijaka mnaongea kijaka juu sasa nyinyi maisha yenu ni yakubashi mkishapata pesa mkienda kukula mambo yenu Kisumu huko mnakaa kama watu wa Kisumu mkienda kukulia Western mnakaa kama watu wa Western hata wakikuyu walikuwa wanaongea Kiluya wow eh unakuwa sharp na hizo lugha za ku kutoka kwa ngori So sasa mshapele kwa, kwa, kwa police station mbaki wanne. Tumebaki waine. Mm. Ah waine nilikuwa nimefanya nga some robberies niko na pesa. Na sasa hii pesa yenye tulifanya imesharudi unaona. So tukaongea na ma polisi mnataka aje mambo ishe. Wenye pesa wale wenye walikuwa na hizo pesa za hizo ni za kuna wafanyikazi wenye tuli tuliwafuruga hiyo usiku ndio tukachukua zile pesa. So wenye pesa walikuja wakasema ah kwani ni bili ndio walifanya hiki sanga walikuwa wananijua mm. ah si hatuna noma na huyu jamaa pesa zimerudi hata wako andikisha statement lakini sasa ule mwenye walikuwa wanangoja hizo pesa ndio walikisha statement juu yao ndio walijua uzito wenye ilikuwa uzi hawa mm. sasa wanasema oh tulikuwa unajua ndio ilikuwa robbery with the violence lazima violence ikue 
they go rubber with the violence lakini kuna rubber restock one eh yeah. so hiyo tulikuwa with the violence sababu blood ile shed kiasi hapo ile kupambana pambana kiasi na masla unakuta zimegorosa mtu mahali so hiyo ilikuwa with the violence sasa hao wenye tulikuwa nao nika nikaona wacha nimalize hii maneno nilikuwa kama niko na kama 1400 kwa nyumba nikasema sasa okay Eh, tutafanya aje maneno ishe. Wao jamaa akasema tunataka 100k. 100k. Na mimi niko na pesa lakini siwezi enda. So afadhali nitumaine pesa zi ziletwe. Ziletwe. Asa nikafikiria tuko tu police station. Ikafika Friday. Tuka ni, nikaambia uh, uh, ayo tunaweza tafuta hii pesa akasema leteni pesa mkilete hiyo pesa venyao wamesema ni sawa but ikifika monday ndio latest tutafford kesi mbele sasa mm. tukajaribu kuwaza mimi sasa hiyo boda yangu alikuwa udhini lakini juu nimefanya kisanga mbaya anaona disgrace hata ukimuuliza huyu ni mtoto wako anasema huyu si mtoto wangu bwana sababu vitu vyote nimefanya ni vitu mbaya na angeweza kutumwa leto hiyo pesa. Mm. So nikaambia afisa hawa pia wa kufanya ikisanga. Tulipanga huko kwa sel, ni watoe waende wanashughulikia na wife, alafu ndio wachukue hiyo pesa juu wife na alikuwa ameogopa maskari sana. <laughs> Alete pesa tena ya shikwe, hakuwa anaweza taka. So ikabidi ni release wa, wa, wa jamaa hapa na the only way ya kurelease hawa jamaa ni mimi kusema hawa jamaa hawakukua sababu nilishasema wewe wenyewe hawakukua wakaachiliwa so nikasimu taenda enda wende wife mwenda mali fulani mkuje na hata 150 tupea na so tupea ma magava hata kama ni 20 alafu si tufanye nini niachiliwe sika kwa hivyo man ah wale wakarilisiwa mimi nikabaki sasa wale wakaenda wakafika kwa base wakapak pak vitu zao mshahada kila mtu mshahada okay eh mimi nikangoja friday kazima unajua kuna tenje kwa sel huwezi ingia na simu saturday ai officer sasa siwezi mwambia wale wengine hawajarudi eh nikangoja man sunday sasa hiyo sunday jioni investigation officer akanita ayo akaandika statement kwanza statement yenye nilisema mimi ndo nilifanya hiyo kisanga hawa wakufa inaitwa confession confession ni mbaya sasa nika confess mimi ndo nilifanya hii na hawa wakuhusika hasa hawa nyao wakuhusika wameenda na badala wende wanisaidie walienda wakiendanga sasa akaniambia mane wewe unajua kesho ni kotini eh fanya vidole tukaanza kufanya vidole unaona tukafanya vidole tukafanya vidole wakaandika statement zao wakamaliza karudisha kwa sel. Nikangoja, wakaniambia wao jamaa hapa kichelewa. Wao mashahidi walikuwa kwa hapo. Akaambia mashahidi sasa unajua ni account. Account ya kwanza huyu jamaa anasema alipigwa kanyang'anywa hii na hii. Mwingine aka hivyo hivyo, mwingine hivyo. Sasa account ni ngapi? Tatu. Hai. Man, account tatu za robbery with wire. Eh. Na ni mlima, mimi sijui ni mlima. Maana ikaenda ikakuwa venye ilikuwa bahati mbaya mande ikafika nikajipata niko kwa land cruiser nenda kotini mali sijaenda tulikuwa nauliza watu nikienda kotini next ni nini at least nijipange kwenda kotini kumbe ni kusomewa pli kufika kotini unajua kufika kotini una siku mwangu kunyuma kwanza koti zinaendelea mbele huko huko nikapata mangri tiger huko nyuma bwana wanafuruga watu wametolewa prison watu kumbe wanaumia kwa prison mbaya sana wakipata chanza kukuja tu kotini hivi wanakuja kupora watu hapa at least warudi na kitu kidogo kwa jela. Ah watu wenyewe wanatoka anga huko wanakuanga wamepitia ile mm. So wakikuja kotini wako tu na only chance ya kutafuta kitu yenye tawafanya wasurvive tena mpaka hiyo wakati wanapata tena kurudi kotini. Yeah. Juu huko Kiroma hakuna sasa lazima kuwe na pesa ya kununua kwa Kiroma. Ndio. Wakafuruga furuga hapo lakini wanaulizanga kesi. Wakati waliuliza kesi yangu nikamwambia mimi yangu ni robbery with the violence. Wakaniambia ndio kae na wale. Nikaenda na wajamaa wenye wakumba wa jamani wa robbery. Wakaniambia bro, ukisomewa hiyo hukumu atakwambia ni moja ni kinyongo. Ukata. 
ukatai. Eh nikamwambia na sasa nikikataa itakuwa aje. Mm. Wakaniambia utakataa tu utakupea statement urudi hivi alafu tutaenda prison. Prison. Ai, prison. Nikaenda hapo judge akaniambia eh bilis masomala eh eh mnamo tarehe fulani fulani tarehe nini uliweza kusika ukapiga mtu mwenye anaitwa fulani fulani ukamnyang'anya stakabadhi ndio ama hapana kakumbuka nimeambiwa kidogo nasema ndio kumbuka nimeambiwa nisema hapana nikasema hapana account 2 the same same hapana account 3 the same same hapana wakaniambia 3 month for your hearing when mention file ikafungwa nikaambiwa enda nikatoka nivu tu nivu wala jamaa kanipa sasa unaenda prison prison hiyo eh, ndio the first step for your journey to prison umachana mambo ya nani ya police hapo kwa polisi class 3 sasa hapo kwa polisi walikuwa wanataka 100k ijakuja sasa huku akanisomea bond mita moja wa so sasa hii wanakufunga ni mwaka gani sasa hawajanifunga hiyo ni hii set time una kwa remand ni mwaka gani eh sasa hiyo ni 2012 mwezi wa sita nikaingia sasa remand mita moja bond ndio nifanye kesi nikiwa hii nikiwa nje na nikakumbuka kwa nyumba nilikuwa na kama 1400 300 hiyo zinisaidia na hawa jamaa hadienda wakiendanga eh jamaa mwenye nilikuwa nao walikuwa wanafuata kitu wao paka wa mtoi wenye tulikuwa tunafanyanga nao robbery au wenye tulienda kupanga nao hiyo deal kuchukua hiyo pesa mimi ndio nilikuwa na wanaacha kumbe sasa hao walikuwa me experience the first experience yenye ilikuwa ngori okay. na wakabaki wameenda kabi lakini tu kwa na magaidi wenye wamezoea wangechukua hiyo pesa wa kuja hata mtu angeenda kuchukua yangu anaenda chukua yake anakuja na kidia na kutoa utaenda kumpea mbe mbele eh man sikuona hata mtu hiyo siku wife akakuja akaniambia sasa kunaenda aje nikamwambia mimi sijui mimi niko tu tayari kwa kila kitu yenye ndani pa tupate so jioni tukaambiwa tunaenda nikamili nilipaenda tu ID na simu ikakuwa ndio hivyo kaenda prison man nipende kwa remand wapi Eldoret prison sasa mm. jana sasa ikaanzia hapo ukifika huko unaanziwa kwa bendera unaona hiyo bendera eh umeona iko na kala kama za Kenya kweli hapana hapo ni nge nchi nyingine huko ulikuwa unakaa eh hapa ni kukaba so unajua kukaba mm. ile ku ile ya ku squad yeah. so kuna wenye wanajua mkifika tu hiyo ndio fast atawa mbiwi tena ukikaba mahali wako sita chori yako bro utapigwa viboko mimi nikaenda nikaona watu wame wanaenda enda chini mimi pia nikaenda nikaenda chini kumbe tuko sita nilisikia viboko chwa wewe nikashangaa i unajua huko nje mtu hazi kukupiga umwache <laughs> nikashangaa jamani ni manya kweli huyu nikamwangalia Allah unaniangaliaje hebu afisa hii mtu wako na kiasi gani hii mtu Wewe ni angalia je hivyo wewe? Kaka chini nikaka chini wakanipiga piga hapo nikashangaa sana na nipiga piga aje. Kumbe nimekaba sita na haribu hesabu. Eh, ni maharibu hesabu. Nikakaba mahali tano. Mali nimeanza tu kukasirika na kupatana na mangori. Tukahesabiwa man, tukamaliza, tukasongezwa kwa rumu nyingine. Hasa afisa wanakuja hapo bana afisa kama 14 wanawaambia toeni nguo, toeni nguo wanaongea tu pala pole toeni nguo na jamaa wanatoa haraka haraka sema shaka nikatoa nguo nikabaki na kabukta huyo <coughs> huyo afisa anakuja tu pala pole hivi mahali niko nikasikia kibari nimesema nini kambi afande tumesema tutoe nguo nimetoa nguo hii ni nini hii ni nini nilikuwa nimebaki na bukta nili pigwa paka bukta ikatoloa maana mimi sijaizoea atutoe nguo ubaki ndende hivyo <laughs> kumbe wale wa jamaa hiyo ndio sheria waka tukatoa nguo tukakuwa uncomfortable man kukuwa tu chimi nikakuwa uncomfortable kuona tu men in a group tuko tu naked tunaambiwa up down up down unaona haya wanakuja wanapitisha senza haya wanachukua hizo nguo wanazipitishia senza unapewa unaona aso ni zaba eh jamaa mwingine amepatikana na mafegi na vibiriti 
wo hata saa kwenda mali wengine wanaenda kaingizwa cell simi ni kateremsho huko nikapeleka kwa block yenye nafaa kumbe kwa prison kuna watu ya robbery and stealing ordinary cases wako kwao robbery with violence remand wako bezi yao alafu kuna watu ya mada wenye bado wanafanya kesi zao wako bezi yao wenye amefungwa unaona hivyo so unaweza kaa huko kwa mada case ukosa kuonanga hata mtu mwenye hapa kwa robbery ya remand yeah. ama kwa hizo ordinary cases zile zingine unaona so kwa remand ni noma man ni maji mimi nilikaa 3 days kama sikuli juu nimezoea kukula vitu za mafuta ama fish unaona masamaki <laughs> unatupa tu mafu pata kichwa ukuli huko nikapatana na maharagwe man ya stima si uongo maharagwe yamekaushwa man ile maharagwe tu fulani imekauka na imekauka hivi man hata upike 3 days ukifinya hivi na ruka huko so ndo maharagwe naambiwa na wasee man wewe utajizuia na hizi kuume hivi maharagwe haijaiva eh nikao na hii ni mbaya nikachukua nyingine kumbe zote ziko hivyo Hey, ile mazo 3 days jamaa kaniambia bro uta dead uta dead hapa kula sichagulie tumbo kitu tangu siku ndo nilijua tumbo hata ukule snacks mwingine akule kuku mwingine aenda akule mahindi karanga wote tu mtaenda choki niesi <laughs> eh hey. na kama nikushibisha njaa wote tu mtabaki mmetibu njaa yeah true hey, it is true Eh nikazoea yanga tu pole pole nikakula hiyo maharagwe mani nikaendesha kwanza wiki moja hapo nikabaki kama sindano but by nikazoea watu wakaniambia ni robbery with the violence afadhali wewe bwana afadhali bwana ushikwe na kesi kutafuta pesa kuliko ya defilement ju nini wanadhara wangu kesi zingine zingine umeua unaua kwa nini tafuta pesa maana at least mtu atajua hata jaji atajua kulikuwa natafuta tu ya tumbo hata ukiangalia bond za watu ya robbery juu ulikuwa unatafuta pesa mm. ziko juu eh jaja anakuambia siku nyingine uki aim kitu kama hiyo aim haya <laughs> ndio anakupiga mita moja bond eh. hasa wewe usiende kuanza kuchukua pesa kidogo kidogo man mimi nika survive hivyo nikaanza kufanya case nilika 3 month ndani sijaenda ya ring hizo 3 month nimekuwa kama wa Hakuna mtu alikuja kuniona ati sasa he hey, ujamaa alikuwa anahangaika anga sisi au oh, ujamaa alikuwa anahangaika family kae poa mm. akuja sema ndio hii sabuni ndio hii tissue ama nini hakuna it was just man for himself nikarudi kotini sasa nikaambiwa sasa leo ni hearing uko tayari kufanya kesi naangalia hivi hiyo miezi tatu mimi nafikiria wala jamaa wenye tuliibia hata walisahau vijana wamechanga muka wamelitwa wakapo mbele ya koti hasa unajua ukiletewa hapo waangalie hivi unaona eh wa jamani ndio wale wenye nilichapanga tu ile siku bwana hao wamekula kula wao wamepitia hali ngumu hawajui wanaona tu wako sawa hapa eh hey, nikaangalia kuta ndio wale nikaambia yoona mimi sisikii vizuri naomba tarehe nyingine ingapewa tena miezi nyingine ngapi tatu tatu hasa ilikuwa december juu hiyo ilikuwa mwezi wa sita, miezi tatu alafu tena hizo miezi tatu ni Disemba. Mm. So nikaambiwa next year ni Disemba. Eh hey, na huko ndani bwana ni noma. Eh hey, Romande nilikaa miaka mingi nikifanya kesi wa jamaa akaniambia unajua huko ndani kuna malawi anakusaidia wa wafungwa mm. experiences wanaweza kukusaidia na idea. So mimi wote nisaidia na my ideas so, wakaniambia hii kesi yako. Ah jamaa amekuwa identify. Na Romande nataka ngatoa identification wale wale kukurekogonize vizuri sana so recognition iko high identification mani kesi yako hata tunaona ni ngumu na hawa jamaa wa Tanganyika wenye wanafanya pia kesi za robbery yeah. eh eh asa nje ni gani wakaniambia wewe fanya tu kesi ukipinga ile design yenye yani kama utanyongwa itakusaidia high court eh nikakuwa like eh umse naye yani nataka tu mimi ninyongwe tena bwana <laughs> Jamaa hata nitakii huyu. <laughs> Naenda kwa mwingine. <laughs> eh, but la kufa ni la kukufa alinanga dawa. So si mimi nikafanya hiyo kesi, nikafanya kesi, nikafanya kesi. Ikafika mahali, ah yeye akakuja kunitembelea. Investigation officer. 
akuja kunitembelea nilikuwa nimeka kama mwaka mmoja na nusu akuja kunitembelea akaniambia nilificha police file unaona hizo deal hizo deal zina zina kuanga alificha police file juu nimeenda kama mara tatu sasa kuna police file mm. anasema amepotea mimi nikaambia judge kama police file yangu imepotea nafanya nini kwa prison na file ndio imeniweka kesi nafanya nini kwa koti na hakuna police file mm. Mm. inapata haki kweli sasa mm. venye niliomba hiyo hiyo kitu kwa judge ndio ayo alikuja akaniona akaniambia mane police file mimi sikuleta kwa polisi kwa koti next eh, kwa koti next omba upeleke police station kuna deal mimi nataka nikupe faili yako fanya nini ukule we mwenyewe uleta pesa ama utapambana na hii kesi man eh nikamwambia bwana hayo uko na idea nzuri bwana mm. nikakumbuka kuna sasa zile pesa zangu zitafanya shughuli juu nilikuwa nimechukua vitu sasa ni marisit ndio niko nazo eh kamwambia yo bwana na mbona ukufikiria ngai kitu mapema akaniambia bwana pana ili ngoja ujue uone mali unaenda ni noma wewe sasa si tarehe kafika nikaenda kotini nikamwambia judge waona i pray niende kama hakuna police file niende police file mwenyewe nitafute hiyo police file ama waende waniambie kama police file hakuna waniachilie huko 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 judge akasema kale wanaitwa dolphin na lego <coughs> akasema prosecutor sikuta kama mbia since there is no police file there is no case venye uh, ameomba waende walete police file lakini wasimwachilie huko kama itakosa kana arudishwe aachiliwe kwa koti magistrate kaandika kaandika akasema ni sawa maana nikaambiwa unaenda huko ilikuwa tuesday nenda huko paka monday in case nitaka tuesday paka sunday hakuna police file irudishwe monday Nafanya nini? Niachiliwe sasa. Eh, maana nikaenda Central Police Station hapo Eldoret, wakanipeleka Kapsoya. Wednesday nikakuwa ndio nafika Kapsoya. Ayo akaniambia, "Ah, Christmas bwana. <laughs> Umefika." Nikamwambia, "Nimefika bwana." <laughs> eh? Umeona sasa? Eh. Sasa iko hivi. Police file yako iko. Mimi nitakupa police file yako uchome na moto mwenyewe hiyo ndio kukula ama uende nayo hakunanga kitu kingine ukilipa pesa pesa ngapi akaniambia 150 hey man freedom kama unaweza kuwa na mita ununue freedom ununua man freedom ni expensive man nilimwambia kitu nyote nisaidia nayo ni simu nifanye hizo preparation kanaambia don't worry. Yaani sasa mimi nimetoka kwa maragwe na kukunywa uji kama nyoka. Hakuna <laughs> kitu kingine mpira anaf- anakunyanga man. Hata mm. usikie mtu amekaa tati jazi ati alikunywa anga chai miezi mbili. Ah ah. Uji. Maragwe. Maragwe okay. mbichi. Na ugali mbichi na hizo e, hizo greens, mm. mchele ya plastic. Tena si wote mnakula. Mm. Sasa mimi nikasema eh kufika huko nikamwambia hayo utaniorganize kwa taka ugali matumbo bwana at least ulime na test. Akaniambia wewe usikuwa na shida. Akaniambia jamaa kuleta machakula alfunzi. Alfunzi. Wewe kijana unapea hiyo ugali matumbo sawa? Ugali matumbo. Na kula nasema eh eh kwa hivyo hizi vitu ndio ninaendea nje. Eh wacha tu. Sasa mimi nilikuwa na enjoy lunch kwa ile matumbo jioni hivyo. Nikapanga nikaambia Buda sasa hapa nikabidi sasa niongee na mzai enda chukazo mar city nilete 150 lakini nikaambia ugava 150 hapana mimi naweza pata tu so so kumbo hiyo investigation amefanya investigation ayo na hizo mafinga amefanya investigation amegundua mimi ni pure robara gangster nimefanya Nairobi nimefanya Nakuru nimefanya Kitale nimekuja tena nimefanya Eldoret hasa akakuwa huyo akajua jamaa ako na pesa akaongea na Dio kwa police station. Akaambia Dio huyo jamaa DC, huyo jamaa anaweza tupea ugali. DC akasema mimi bora nipate 50k shida hakuna. Unajua paka tena koti kule. Yeah. 
sasa ndio akaniambia yo 150 inafai kwa tu hivyo ndio kote kule lakini tukaongea nikamwambia mimi siwezi kubali 150 yenye hakuna mimi nakubali yenye najua iko nikubali 150 na hakuna kwa hivyo iko 100 eh iko 100 akaenda kaambia na uko iko 100 ah akasema sawa alete in cash mu exchange hiyo ndio ilikuwa deal one mimi nikaambia buda sasa buda eh chukua hivi fulani 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 chukua hizo pesa kuja na ngiriso kile nikamwambia wewe endea ngiri wa nichwani chwani mbaki mkitumia alafu hiyo so ikiwa tu packed hivyo inakuja kuniaka free buda akasema ai kwani mpaka unaongea na simu kwani wewe uko kwa jela kweli nikamwambia pana niko polisi mimi bwana yani nashangaa niko polisi police station saa hii eh buda akaniambia hiyo nani poa kama umefika polisi nimeona kweli unaachiliwa akaenda akachukua so nikauliza madha mambo iko poa madha kanambia mambo iko poa hata buda ame travel usiku asubuhi atakao ld unajua ametoka Rwanda mm. akafika ld mi hiyo siku ilikuwa tumeka hiyo sasa wednesday thursday friday sasa buda akakuja saturday mm. masaa saa 4 saa 4 sasa si mimi ngoja report. Ah, mimi nimekaa maana kuna kitu mbaya kama kushika unafungiwa kwa nyumba vitu zinaendelea nje. Mimi nikakaa nikatulia nikakuta kumbe Buda amefika. Amepatana na Ayo. Amemwambia Ayo, mimi ndio baba yake kijana. Ah, very nice. Kama ni wewe, tulikuwa tushaongea na yeye. Uko sawa? Huyo Buda akasema mimi niko na 30,000 cash Kenya mande. Mzee wako. Mzee wako. 30,000 eh. Alikwambia 30,000. Ambia pana. Aliniambia 1,100. Eh, si tuko tumwangia 1,100. Buda akaambia ule jamaa bwana, yani wewe na mimi niko na shamba na limanga pesa. So nitakuchukua tu 100 nilete. Hakuna pesa. Mimi nimevolunteer kijana na 30k. Na kama mtaki Buda akaona kama niko police station ni kama kesi yangu maachiliwa sawa nataka kunikulia akasema kama mtaki pia hii 30000 mnirudishie huyo ayo akaona huyo jamani mlevi akamwambia mzee atujakuja vita tugombani ilikuwa kilini deal kijana apate freedom kwa hivyo unaona kama 30k ni mingi wewe kaa na kaa nazo ah buda akasema kama mtaki mkwende atapata achiliwa Buda akachukua pikipiki. Pikipiki iko wapi? Akaraka akalia. Akaenda hata kuja kuniona. Wow. Man, mimi niko kwa sale. Askara akakuja ayo. Bismas. What's wrong with the baba? Nini mbaya na baba yako bwana? Sasa ona analetea 30k. Mwambia 30k. Wacha tuone tu kotini bas. <coughs> amekuja na hiyo file ameshika. Ameniambia amekuja na 30k na file ndio hii. Kambia 30k kweli. Eh hey, itakuwa aje muite akana ndio ameenda ai mzai tena ameenda eh na amekuja na 30k peke yake na nimemwambia so jamaa akachukua hata simu akaniambia kama deal kama mimi msifanyangi files nilikwambia iko eh acha mande kesho kuto uende eh nikamwambia pana mzee ni kama amechanganyikiwa ni pesa mimi nimpigie nikampigia akaniambia kijana ni uko pikipiki mimi nimeenda au washenzi wachana na wao kama uko hapo ndani wanakuachilia wanaweza kukulia afadhali pesa kuja kufanyia shughuli huko nje eh nikamwambia bwana sasa zunguje hata unione tuongee wanakuachilia wanakuachilia mzaya kaenda hiyo gari matumba kwanza kakatika unajua ilikuwa december december hiyo ni year ndio kwa ngoja ndio ngo jele ya rimbulani ya december ya december ndio niachiliwe sasa sasa ndio kama nenda kula hii christmas nyumbani mm. vitu zika tantebo man nakwambia vitu zika geuka wewe ayo akachukua simu akaniambia so umesikia akachukua simu ai mimi nikashinda vya nyenyeza fanya sasa nikamwambia ni sawa haina noma wacha tuone tu venye itakuwa akanieletea file akaniambia file yako si ndio iman mm. lakini si imeshindikana eh mimi nikarudisha sasa wakati tulilala hiyo Saturday kwa sababu nikapita kama wengine na ugali sukuma hiyo ya lufunzi lakini ugali ilikuwa mzuri ya 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 ya, 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 ya polisi ni mzuri man huko ndani ni maji maji hivi so Sunday ikafika Monday man niko depressed naenda kotini 
akafika hapo hata kumbe jaji alikuwa amengoja hiyo dili ivani hata yapate mafuta ya gari anakuta hayo amekuja police file ilipatikana tulitafuta ilikuwa ime misplaceiwa au oh, ilikuwa ime misplaceiwa imepatikana ni sawa so tunaweza endelea eh yeah, tunaweza endelea oh sawa prosecutor hata prosecutor anashangaa huyu jamani 100k tu peke yake imeshindikana au kujua boda amecheza flat bana na bila tu communicate na yeye communication ya simu mimi sinaona hayo ndio amenipea simu sasa venye tu hayo alichukua simu hivyo communication ikakatika niko kabaki kwa giza nikaenda kwa judge judge akaniambia akaanza tena kunisomea sasa upya mnamo fulani fulani ilikuwa hivi na hivi na hivi ndio ama hapana ai ni waste time mingi man pana hiyo nyingine hapana hiyo nyingine hapana haya hearing mwezi wa tatu man nilienda ndani ya jela niliendesha sijui wanasema kuendesha nini i diarried i was about to die hata watu wananiambia nikirudi kwa jela sasa wananiambia bili bwana si hata uachiliwe kaweka hata mwezi hata ubadilisho kwa nguo yani umeachiliwa au kujua tumecheza deal gani unaona walishtuka kuona romandi imeletwa pia mimi nimeletwa na watu eh wewe ni bili ai bili bwana si hata ungoje bwana hata hata ukubadilisha kwa hata nguo hata ukupata mwanamke kalala na yeye umejarudi aha hiyo siku tu man nilianza kuendesha niliendesha nilikuwa mgonjwa i was just kidogo hivi niende unajua kumbe maisha ya mtu ni kidogo sana kufe mm. so ilikuwa tu kidogo hata ni ni katero but kuna well wishers jamaa mwingine alinisaidia alikuanga kinara wakati hiyo hiyo block yetu ilikuwa inaitwa mix block akanisaidia akanisaidia mama dawa za kusimamisha kuarisha kuna dawa ukimeza moja hivi utakaa 3 days bila kuenda cho <laughs> akanileta hizo dawa hizo dawa huwezi zipata hivi hivi akanisaidia akanambia bwana utakuwa bwana alikuwa mgale utakuwa bwana acha bwana stress bwana hii maisha na kuanga tu hivyo basi nikaanza kukaa chini nikakaa chini nikakaa chini sasa hapo nika change my life nikasema acha ni serve god acha ni change my life acha ni acha niweze shughuli mingi nikasema sasa acha tu nijue hapa ndio home na ni focus juu hiyo kesi kwanza ni maambiwa aina venye niweza fanyiwa na the only way yenye nigaachiliwa ni yeye yenye buda amesha kanagia na nashukuru Mungu Buda sana kwa sababu angefanya shughuli kwa through singe change unaona so mimi nika kwa synced kwa prison nikaanza kesi sasa ndio tukafanya kesi hata nikiuliza swali huyo jaji ananichukia tu ananiambia uliza swali kukusaidia bwana unajua jaji anakwanga upande wa mshukiwa alafu prosecutor anakuwa upande ya eh, 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 mlalamishi ndio mashtaka hivyo ndio koti inakuwa lakini ukikuta prosecutor kwa pande ya mlalamishi jaja kwa pande ya mlalamishi wewe uko peke yako maana utapata haki kweli maana naeleza mlalamishi swali jaja ananiambia tafadhali uliza swali yenye inaweza kukusaidia swali zingine zina evaporate na mwambie zimetosha eh sentence ikafika mimi kumbe nilinyongwa tu kitambo. Nika hata paka nikafika mahali nikaambiwa judge wewe kwanza hata sioni haki kwako una mimi wewe. Lakini mambo ikaenda nikanyongwa sasa. 2014 nikafika mwezi wa 7 tarehe 29 ilikuwa Friday man. Nikaenda judge akaniambia wewe umepatikana na makosa, wewe umepatikana na account tatu ya account moja, wewe jamaa kukuja alikuja akaniambia bilo ni bechi yangu hata kama ulinifanyanga hivyo hiyo siku siwezi kuja kukutolea ushahidi hiyo account tu moja ndio niliniwachilia hizo account mbili ya kwanza kaninyonga ingine kaninyonga wakaniambia kama nataka kutuma appeal ni tume ilikuwa saa tatu mimi nimemaliziwa mambo yote saa 3 asubuhi asubuhi ilikuwa date gani ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 7 okay. 2014 ai mimi sasa nikabidi wa sana kwa nimepata dozi nikakuwa sasa mbio za sakafu zimefanya nini zimefika ukingoni so uh, ulikuanga remand ld mm. so umefungwa nikafungwa ld utapelekwa prison bado ld ld kuna watu wa condemn okay okay lakini lika tu ilika two days ilifungwa friday na siku ka 
kesho yake jina yangu iko kwa jina ya transfer wenye wanaenda na Ivash. Mm. Na most of the people prisoners wenye wanatoka huko wakikuja kutuambia venye na Ivash iko wanasema mwenyewe unaona kajoga nika na waka hapa kadogo aka. Huko unajua na Ivash prison imejengwa iko kwa kware. Mm. Kwa milima iko chini. So pale ni shamba la mawe. Jua ikipiga inapiga. So watu wanapana scary story. Sasa tukakuwa tumetunaenda huko. Siku kaa sana hapo mahali juu, singe kaa sana. Mm. Pia nikaenda kwa transfer. Nikaenda kwa transfer kwa mkubwa. Nikaambia mkubwa bwana hata sijatuma appeal. Akaniambia mahali unaenda bado tu unaweza andika appeal na utume. Mm. Haina shida. Anaivasha ukifika huko, ameza jela kubwa, ukiandika appeal, unajua upeleki kwa nini? Kuna maafande tu nawapewa naambia wananyashuka kana mambo ya koti. Tunipelekea anaenda kwa mkubwa anazi review mkubwa ndiye atapeleka anazichukua anaziweka kwa ofisi mm. kwa ofisi so ni ngumu sana ukuta kweli wewe uliandikia mahali kama hapo juu jele nyenye na hold more than 4200 prisoners sasa wewe unakuta vitu za watu zilipotea wewe huyo afanda kwa na mambo mingi ya kufanya si kupeleka appeal yako kwa koti mm. so mimi nikaambia na wakaniambia hata huko utatumana so but mbaya ama but yenye ilikuwa mimi nika enda tu transfer man. Nikilia nikiuliza Mungu why why. Why hata uko ngoja niandike tu appeal. Unaona? Mm-hmm. Ukienda kuandika appeal mtu anakuambia leta tao ndio tukuandike appeal prisoners. Mm-hmm. Ah, mimi nikaandika mimi mwenyewe. Mm, na nikaacha docs huko kwa ofisi ya docs iende. Mm-hmm. Sasa nikakujuanga tu sasa mimi maisha yangu ni mururu, mm-hmm. kipengele, bakuli chawa kunguni hivyo tu maisha sasa si hiyo ikakuwa tu ni hivyo sasa si mwenye tulipata na ivasha man huko shamba huko ni shamba la mawe hali ni ngumu huko huko wafungo wanakuja unafikiria ni ni ni, ni jeshi yani kuna siku walikuwa na preach huko kwa church huyo jamaa alikuwa ameona kwa hiyo messi ya church messi ni kubwa wafungo wa mijaivi anasema eh hey, ah watu ni wengi kumbe kuna watu kwa grao karibu 3 quarter mm. hapa tuko na kaakota kanya anasema ni sasa venye ilifika saa 5 na nusu wanafunguliwa saa kuja watafute eh, eh, lunch mm. eh jamaa kaacha ku preach kauliza eh wale nao ni wakina nani ndio bigi mwenye alikuwa hapo kumwambia akasema hawa tu ni wenye wamebadilika hao ni wenye wako shughuli zao sasa ni wanatoka mambo ya mpira games soko unajua soko market yeah. ujele kwa paka na market market ya nini market ya kuuza vitu man slippers nini hizo 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 marufuku makiraiko ma, ma vitu ni soko huko hata afanda kipiga raundi akupate na bangi unauza juu hata mimi kuna sasa ilifika wakati ndio ni survive kwa hiyo jela ilibidi nikuwe pedla ilibidi nikasema hapana sasa kama na naomba naomba na hakuna hata kiatu man unakanyaga chini uko hakuna sandals there's no tissue unakata kingombe kingombe ni kingombe ngombe ukiona inaenda chini na kuanga na tissue mm. <laughs> uko unakata tu kingombe mm-hmm. una malezi shughuli kama maamuka of which wewe mwanadamu mwenye uko na akili kufanyaza vitu na kutania ambiguous mm-hmm. na bidi nikakuwa muislamu sasa mm. ndio at least waislamu wanashika Kudu eh hata mimi kabidi ni kuna chupa yangu ya maji na chapa chapa pia na feel too uncomfortable unakuta unajaribu mani ilikuwa mambo mingi unakuta yenyewe hapa hapa ni blanda mmoja akifanya mess tena ametusi askari ama amekoroga kinyesi kuna jamaa anaanza koroga kinyesi juu huko ndo yenu ya kinyesi kwa room yenu ninyi nyenye mmekondemewa so kwa hiyo room kuna ndoa ya kinyesi Unakuta jamaa ameshika hiyo ndoa amekoroga hiyo kinyesi imekuwa kama uji. Ametoka nayo wakati sasa wanaenda ku serve uji. Ame mix na hiyo uji. <laughs> sasa firimbi na lia mnapigwa nyinyi wote man. Si ati yule jamaa atoa atamuedict ya peke yake. Mnapigwa nyinyi wote. Mnaweza kosa tena hiyo uji karibu wiki mbili mpaka mpate discipline. So unakuta tu yani kupata peace only for one hour ni ngumu man 
unasikia ndo wa eh eh ngori shatokea huku ukisema sijui wepe hii ngori shatokea huku ukienda kwa laini kuna jamaa tu anakuja kwa laini hata na maliza mwingine kuna watu wana wanauana mm so unasikia hata wakitangaza wanasema huyu kifungu alimshinda unasikia huyu walikuwa wanapigania bibi na nani na nani fikia ni bibi huku nje kumbe ni ndani wameuana ni hivyo so unakuta yenyewe uko mali penye bibi wanapigania bibi huko ndani as in huko uh, uh, ndani sasa unajua uh, au mambo ya mtu na mtu wake okay okay so nikakuta huko kila kitu ni public ni venye wewe sasa uko na demu yako utakuwa na wasiwasi eh hey, watu wataza kuangalia na natembea na demu hmm. zi hata na mshika mkono mna eh hey, hivyo pia huko mtu amelegalize maisha yake si yako anilegalize maisha yake venye anataka legalize maisha yangu kuliko nitaseke na Jonah kwa hapa Jonah umesema Jonah sema mimi nitakata sio na tauna viatu mali mm. eh chukua ipea eh ukuta eh unafanya nako pia na wengine oh mamba ya laini kwa chakula mimi nilifinyika ngai kifua ndio nianze sasa kufanya ukora kwa jela nilifinyika ngai kifua kwa laini ya chakula alafu hiyo laini wameiunda hayuko mali straight iko slow mm. so wanasavia hapa chini so mnapanga laini hivi <laughs> mna fanya na hivi kama hizi vidole unaona mm. so mfurugano mfurugano juu upya ki cross kuna yani wanakupea chakula yenye hawezi shimba na haita kusaidia two hours dunas kama mfungo kama wao walitoka kemiti mm. tuliona walitoka tu kidogo akaanza kuhemea 100 meters za mm. you cannot go far so unakuta kwa hiyo laini kufika tu kesho there's no hope for tomorrow si kwa sababu wa nini ni kwa sababu unaona tu venye unamalizwa unaona na nikakuta eh hey, yenyewe hapa kweli ni hell unafinywa hivi paka unashangaa nini naendea yenye nafanya kifua yangu ifinywe hivi paka nikuwa na uza god hey, kweli tutamanage kweli hii life hivi na angalia mtakuja sema kwa tubilisi masomala haya tishu ndio hii slippers hakuna nikapata msaka niambia mane mimi niko na jamaa wangu hapa najaribu kuwasaidia wasaidiki wewe utakuwa unafanya hivi by then kwa nakaa kwa nyumba ya church utakuwa unafanya hivi na nyumba ya church kidogo wanaheshimu akipiga massage si sana apiga kwa nyumba ya church search juu kiongozi wa nyumba ya church anakuanga na joto yana kaa nao mm. so kama kuna mtu mwenye ana mess kiongozi wa church, nyumba anamtoa okay naona kionekana tu hasa mimi uko na wakati ilionekana nimeenda kupiga simu Dikwa Sunday kama leo nimeenda kupiga simu kwa hiyo soka sasa nimekuambia kwa market huko na masimu sasa huko ndio unaziona masimu sasa. Mm. Masimu una akisema tu hello pigia Johnny saa hii na akate hiyo ni chwani. Hataki <laughs> kujua kama watapiga. Wewe leta yako. Hello pigia bill ka, sa, saa hii kwa hii namba eh sawa anakata hiyo ni chwani. Na sisi zingine sasa si chwani ya cash. Pigia ni chwani ya miti ama tishu kadhaa unakuja kama na tishu tatu kimpet shutatu hiyo ni chwani so unampea jamaa anatoka hapo bwana na bagi imejaa masabuni na magunia akaka shilingi 50 kwa hiyo simu sisi ndio shughuli watu wanafa mm. mtu anauza puff ya bangi hivi so puff moja eh so kichapa hivyo so unakuta eh hey. sasa hapo kwa kweli ni mali penye ni noma mimi sasa nikashangaa nitafanya nini? Unajua mama kaniambia utakuwa na nyake ngeo mzigo kwa chachi. So yeye ana pack map masimu zake ama ana pack hizo mama vitu zake. Kwa nilipea tu mzigo ishafungwa. Mimi nalala na hiyo mzigo. Unasikia tu asubuhi uko tu titi titi zema scan zinalia. Watu wanaangaishwa hapo naked naked frog jump frog jump. Vitu hakuna. Sasa mimi nikienda kupea na hizo vitu napewa hiyo simu na ndio sasa unaweza ongea. Sasa siwezi si atakuwa naambiwa ati pigia fly na sasa mimi ndio napiga. Mm. Hello eh. Kwani kuliendanga jasa nikajua venye mambo iliendanga huko nje nini vitu kama hizo communication at least inaweza kuwa. Maana mm. ilikuwa Uli, so ulikuwa unapigia kina nani uki huko? Sasa niko na namba ya mzaa wetu unakutanga yani hali yenye umepitia huwezi shika namba mingi ni namba moja. Okay. Ah mimi kwani nimeshika tu namba ya mzaa <laughs> ama ya mokoro. Mm. Ah unaweza pigia mkoro na mwambia eh hey, ni fulani. Eh? Ni nani? Na ni fulani. Mko wazima. Eh, mtoto wangu, kwani kuliendanga aje na mwambia bwana mliwacha nikanyongwa. Ulinyongwa? Uko wapi sasa bwana? Niko naivasha. Wacha mkoa alikuja kunitembelea naivasha bwana akasema, "Wewe 
kijana ulipotea wewe acha tuombe tu kama sacrifice yenye tulipeana ali sweet kutoka tunayojua kwa kwa barrier gate barrier gate iko dono <laughs> eh main gate iko hapa asa kutoka hapa mpaka round hata jimolivo uko ni ndani ya jelo no main ni main ukisikia ni maximum hiyo ni maximum ukuta ziko pale unapiga ukuta mingi ziko kwa post huko juu mm. mm. eh ya uwezi yani uko tu mali penye hawezi ji control na kontroliwa mm. so mambo ilikuwa was nikasema hapana mm. hasa mimi ndakuwa naeke hao jamaa hizi burungo sasa mimi kwa naweke anga burungo nikishamaliza kuwekea burungo wananikanja asubuhi kama punch mm. nilipea punch 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 hasa atakwenda kwa laini huko kufinyika huko ina kwa ngumu naweza tochwani nilete kama mchele kwa baku mm. ni ni maintain at least body ah jamaa ngoja kagundua pia anapiganga simu kwa watu wangu nipate msaada wakaniambia kwa mkristo hapa ndani ya jela haifai haifai hiyo ni dambi kuomba pesa kwa kutumia simu <laughs> si kuomba pesa kutumia simu it is illegal na mamlaka yenye imewekwa hapa hata bibili maandikwa waheshimu wenye mamlaka kwa sababu wamewekwa pale kwa sababu ya Mungu sasa wewe mwenye mamlaka wamesema usipatikane na simu ndugu unapatikana na simu <laughs> nikauliza kuna dandu kwa bibilia yenye inasema mkiwa na simu ni mbaya wakaniambia tu agi wewe tutakuanisha kwa nyumba kani <laughs> man kutoka kwa nyumba kanisa uenda sasa kwa nyumba za mataifa ndio kitu mbaya eh sasa hapo ndio nilianza kuona vitu zingine life tunaanza kuona tu jamaa wakipendana tunaanza sasa kuona tu vinya jamaa wamejianika na mashughuli zao uko kiaka bagi yako hapo unaona wasana kulala bro unaona wasave nyo wanapigana mamunjo hapo hasa mimi naona huku nje watu wana post kwa ma youtube venye magezi wanaoana watu wanashtuka mimi hata mimi nashikana na wananga wenyewe ni noma sana kitu kama hiyo hapa nje kwa sababu we have freedom mm apenje kuna freedom such a things bwana ufai kufanya no ushajaribu kuwa gay ukiwa huko ndani zi mimi nishajaribu kuambia mse amai kuja kaniambia bwana mimi nataka unisipe advice kuna jamaa mimi approach kitu nisijaiona mimi nataka nimpe mzigo kambe mzigo gani e mzigo hili nataka nimpe na yeye mse alikuwa best yangu alikuwa trusty mwenye sasa hata mimi nilikuwa nimeshaanza kuuza uzo marufuku za jela mm. niko na mabangi na uzanga hata sasa mimi siingie mapema na ingia late ndio niuze na nikishataka nishamaliza kufunga na peleke yote trusty unajua trusty wale wenye wame trusty wana yeah, yeah. Kenya prison yeah. na mawada ma, 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 so wana kutana na peke yake au pig research trusty sana kwa ndio ananiweka anga hizo brungo huyo trusty kwa anga best tank sana kwa mjaka sasa mm. kumbe amepata boy boy amefungwa live walienda kuchukua katotoka shule unaona venye hiyo mambo yana kwanga mm. ameenda kutongoza kijana huko nje unakuta ameenda kwa ali sex sasa mimi huyo jamani kuja kanambia bwana bro usinisaidie kwa na advice naona anga huyo jamani best yako sana so they trust you you trust me mm. na mimi nilikuwa nakula sasa huyo chakula huyo trust mimi sasa nalipa yeye yeah, chakula yake anakata nusu na kula sasa mimi sasa nimetoka kwa mambo ya kufinyana kwa laini trust akasema ni sawa nitakuwa na na mkati ugali sasa yeye akakuja akaniambia eh eh e, e, blanks tutakuwa na serve huyo jamaa kiasi na ingine wewe na jisave mimi niko sawa ndio trust na zende jikoni akatiwe hii na hii akule yenye menda kwa nyumba tana aje wewe wana market hiyo chakula yao wapate shughuli zao Jamaa kanambia bwana huyo jamaa ameniambia kitu kingine sijaambiwa. Ameniambia kitu gani? Jamaa anasema nataka kunifungua hapa. Kanambia eh sasa uko nitakaje? Mimi nataka kupe advice nikamwambia fanye hivi. Huyo ni sasa kwanza ni ni HIV positive. First thing. Siku katazi. Lakini kama unataka kufanya shughuli kama hizo, wewe jamaa kwanza ni HIV positive. Unajua sasa tuko na yeye nampe advice. <laughs> So sikwambie no ama yes lakini nakwambia status za huko. Alafu secondly, ule jamaa ni best yangu lakini na usikananga sana na hiyo mambo. So mimi naweza kukwambia 
wewe nini naweza fanya umangushe mzigo akaniambia ati ni chakula yenye ananipeanga nikamwambia na sasa wewe mwenyewe yani uzenda kwa laini akasema nimezoea ya laini nimezoea hii yenye ananileta kaambia sasa fanya hivyo itabidi uachane nayo kabisa amojo vyenye unaweza mwambie au mwambie acha mimi mimi nitajua vyenye nitakupea jibu lakini saa hii hapa hapana na unjue jamani nikupea jibu positive hey man si nikatoka kuna unjue jamani bishi tangu niniokolea anga man mm. katoka hapo tukakaa kama wiki mbili jamaa kapeana mzigo akagongongwa akagongongwa jamaa kaenda kandule msi sasa si amesha ameingia kwa hiyo maisha sasa asa ni kama tu bibi mwenye unatongozanga ashaanza <laughs> kumkula kiasi <laughs> mnazoeana hata unajua mbeshi tangu alikuwa ananiambia sije tu wewe nina jamaa kaenda kumwambia bwana unajua hata blanks aliniambia tuko na HIV man hiki tunajua jaini ndio niende kama ni na kuna kitu mbaya kama hiyo man na mimi sijui alafu mimi nikuja baadaye tena trust me amori trust me sasa vitu zangu ndio hizi kwa mbona ananiangalia tu hivi <laughs> sasa mimi nimepeleka burungo zangu hapo. Wewe <laughs> trust me ni cheki, anakuanga na kai design. Alikuanga ni paka ni TB wa design plan cha hivi nimpiga read, you know. Yeye ana serve life in prison. Nikienda sasa kumpelekea vitu jioni akaniambia. Blanks. Buketi. Nikaketi. Wewe umesaa wewe ulikuwa rafiki yangu muda mrefu. <laughs> Tumewahi kosa na kweli. Nikamwambia hapa najua hata mimi nilitangu la advice jamaa kitambo hata nishasa ha. Mm. Nikamwambia hapa tujai kosa na. Wewe una serve dead sentence. Ndio. Mimi na serve life in prison. Wewe umeanza 2014 jana. <laughs> ni kweli? Nikamwambia eh mimi ni una 2014. Wewe unajua mimi nilianza lini? Nikamwambia ah sijajua. Trust me mambo yote yanatokea wapi. Umesign kasirisa sana. Ne umesaka kasirisa mimi sababu mimi sitaingilia marufuku yako na saidia wewe kusukuma kifungo. Sipaka mimi nasaidia wewe. Kaambia eh. Wewe unaingiliaje mambo yangu na nisaidie kusukuma kifungo yangu? Wewe unaingilia. Kaambia sijaingilia mambo yako tu asti kama gani. Ile kijana yangu wewe unaenda pako unaanza kuambia mimi ni kuacha hivi positive wewe ndio ulinipea ugonjwa. <laughs> Rejago I was why ndatoka hapa lini Wewe jamaa alikuwa na hat poa Alinisomea mm. Ndio nilikuwa napelekea mzigo unajua yeye anaweza kataa mzigo naenda ambia fund Ngeni kwa nyumba kuna mzigo nipatana na shida Bili Bili mwambia nilikosa ya kuongea man Nili ili nyamaza kachangalikiwa nikashangaa jamaa tena nimemwambia akaniambia mani utakufa bure kwa jela sukuma faili yako hata hakuna anga mambo ya kiust kwa jela hiyo inaishanga koti utakufa wajamaa wamesaa uana sababu ya mambo ya kiust anafata mambo ya mwingine la saa kwa soga sitaki nione ukikufa hivyo bwana tulisaidiana na wewe sana tafadhali wachananga kabisa na maisha na watoto yangu sawa Hey, ni kama mbia tu astini msikia. Leta vitu zako akaniekeza hiyo vitu man. I need you enda bwana nidi kaka hata asubuhi ifike. Ukulala, sikulala ni kama asubuhi kafika nikapata na kale ka jamaa hata sikauliza. <laughs> ni kama shakuwa kakusuguliwa unaona. <laughs> ah siwezi kauliza ati kulikuwa hivi na hivi na hivi. Mm. Niambe tu tosti pole nimeengeje kama mbwe nyasi kwa nafanya niingie lakini nilikuwa nafikiria hakuna mm. kitu nilikuwa nafanya ya maana bwana hao watu waliletwa sasa wapate wa, wa, wa sida hapa ndio ulimwengu ndio nikajua ile msemo anasema usijui ukifanya nini utafuzwa na ulimwengu usifuzwe mama yako utafuzwa na ulimwengu ulimwengu ni piri man ulimwengu ni piri ulimwengu si hapa ni prison hapa hapa si tunafunza watu wenye natoch sisi ni wazazi wao. Mm. Sasa sisi vile tunawaambia pirini noma, wakosa kusikia. Watafunzwa na nani? Crazy. Ulimwengu. Unaona? So, nini kwa mbao jamaa msamaha kanisikia na tukaendelea mbele. Nikasema any other day I will never give advice to a dumb. Ni kama wenye wanatutazama saa hii na ni bado wanafanya robbery, wanafanya wizi, 
unaona wanasikia wana wacho wanasema fala wewe yako ilikuwa hivyo unaona but after that what face the music unaona so unakuta sio wote wenye watapata hit watafata wana ndio wana maana wanasema wise learn from other people's mistake true tunataka wenye wanatazama wakuwe wise mm. sisi aswa mimi ni foolish ni learn from my mistake so kama wewe ni uko hapo unatazama na ukose ku learn from my mistake siju ulisema tutawahitaji tutaita tu foolish pia <laughs> wako more than that mm. kwa sababu imagine tumemaliza hii wakati tume share experience alafu bado mtu anaenda kufanya foolish decision mm. ndio ni kwamba niliandika kitabu inajiita ina tena life is the choice you make bandika book eh ijakuwa established okay ijakuwa published lakini me ima, imaandikwa okay. kando na hiyo ya, ya hell on earth kuna life is the choice you make because maisha yenyewe pia imedetermine na choice yenyewe una make. Mm. Eh, yeah, haiwezi kuwa tu kama una choice. True. Eh. Yeah. So, so bado utaendelea na kuza ma, ma, ma drugs juu ya kuwekea vitu zako. Eh, yeah, sisi mimi nikaendelea na tu kuza ma drug alikuwa anga pia mimi na msupport, unaona? So unakutanga uhusiano mzuri sio unisaidie. Na mimi nikusaidia. Ni ile tunasaidiana, unaona? So ukinisaidia mimi nakusaidia hata kama kutakuwa na misunderstanding tuta solve nikaendelea tumi kuuza drug zangu huko ndio niweze ku survive sasa nikauza drug bana nikauza drug paka nika patana na jamaa mwingine akaniambia anga bana mane ufai kuendelea kuuza drug sababu nilikuja nikashikwa nikapigwa na masante nilipigwa maana nilipigwa mpaka nikaenda kwa wheelchair natembea anga saa hizi watu wasijua <laughs> nilipigwa jua nilipata niko na dawa karibu bangi makiraiko juka kunanga fegi marua rise za jamaa anafanya anga anafanya tia hizo hizo zilikuwa na masache hizo na matenje na machaja mm. maana walimwaga mzigo hivi chini wakasema eh buda wewe ndio store ya wengine <laughs> you will face the music nili dance the music man nilipigwa na kabla nipigwe sasa walikuja wakatoa hizo vitu mali nilikuwa naziwekanga wakaenda nazo. Na wajamaa masakara wakaniwaje. Sasa wajamaa wenye hizo vitu fanya walikuja wakafuta search, wakakuta sijaenda, wakauliza vitu. Mimi nikaambiana acha tuangalie tutawaita. Jamaa mmoja akasema ah wape tu vitu kama ziko. Kama masakara wameshaenda, wape tu. Nikamwambia tujaangalie acha tuangalie. Tukafunga mlango, tukaangalia mali tulikuwa tunaziwekanga nyuma ya nyumba hivi. Hakuna mani nimepiganga msumari hapo nini nimeka mbao na glu eh nashika tu hivi huko nyuma nakuta nashika mbao eh, wakati sasa tuasteli kuja kafungua tukaenda hivi nyuma ya hiyo block kwa kutani mbao mani brungo zilienda kaenda kwa mbeo nye brungo hakuna uja maa kasema hai mwenye tunakana hai kwa nyumba sasa brungo zezi yenda manu baki hai kwa hangi hivyo brungo ikienda nyumba yote Mnaenda. Mnaenda, mna pigwa na nyumba inavunjwa. Inaletwa watu wengine, nyinyi mnataonesha kama block. Sasa hati zimeenda na nyinyi mkapa mnataka kwenda uji. Sasa jamaa vitu zao bana, jamaa atakupa jamaa anaanza kunoa sijui mangua radhi. Wanataka kunimaliza man. Wanaona tena mimi nimeingiwa na ile uko? Kwaara. Eh hey, bana walikuwa wanataka kunipiga mavisu. Bahati mzuri nikasikia tu kinara anasema nyumba 91 kwa mlango. Nyumba 91 kwa mlango kasema walai si kwetu kweli si vitu wamepata hata mimi wende tu pigwa tu chumbogi wajua na furanga hawa bongi mmoja tu akianza ndivyo ndivyo watakumaliza man mimi nilisikia tuna bana ntwani kwa mlango marufuku sijui nini tukaenda kufika kwa mlango tukapata eh mtu anaojiwa huko john kuja eh hizo vitu ni za nani hizo vitu ni za blanks eh enda nje flani kuja Zefu za nani? Zefu za blanks. Wakaniita nini? Blanks kuja. Hizo vitu za nani? Nikamwambia hizo vitu ziko wapi? Hata mimi mwenyewe nimeponea kifo huko ndani. Nataka nizione. Hizo vitu ziko wapi? Atunauliza nini? Hizo vitu ziko jua sio watu wanasema tizi vitu za nani. Hizo vitu ziko wapi? Hata mimi nizione. Bwana nilipigwa mabari. Nikapigwa pingu. Nikamwambia mani bwana mimi kwani mnanioji aje? Wale wengine mnakuwa mnawaoji aje. <laughs> Nilipigwa. 
nilivunjwa punya kwa hiyo unajua nilipofanya mkora huko 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 ai paka nikakuwa flat hii mkono haiwezi kuja hivi kwa kigonga hapa alafu unapiganga joints kwa jela unapiganga joints hizi hizi hmm. joints zangu zilitoka ngana hizo marungu paka nakaa flat kama nyoka hivi bana hizo vitu ni za nani nikwambia hizo vitu mimi sijaziona ni gani hizo sawa afande hii mtu baada atasikia pigwa nikapigwa paka unalia mani wai na unajua sauti yako hata ukilia kuna mali inaenda hmm. kalia lakini kwa nalia tu mkubwa sikia mkubwa uzuri alikuwa akasikia akakuja anakuja na hizo vitu sasa hiyo tu i see hii ndio hiyo mkora sasa nime mmepigwa mpaka unatetemea kuna sikia kama ni malaria iko kwa mwili <laughs> ndio hiyo mkora mane mm. mara chini nasikia tu ni baridi imejaa kwa mwili nataka tujua lakini Mungu akasaidia man nikaenda cell nikaponea kwa cell juu naenda kwa simiti chini unajua sasa simiti inasaidia anga mm. hiyo baridi inaponesha nikaa kwa cell kama umevunjwa vunjwa miguu 3 days unaanza hata kukaa kaanza hata kukaa 14 nikaisha nikatoka huko nikakuja kumbe jamaa wetu tunakaa na yeye ndio amenisaid So ikakuwa sasa mambo ya kuendelea na marufuku ni ngori. Wa jamaa wakani wa jamaa wenye waligundua vitu zikuwa kwa nimepigwa hata alikuja akanitibutibu pia kwa cell huko, akanilipia kama blangeti. Hawa jamaa ni wazuri lakini ikakuwa tu kweli ziko zimeenda. Ungenimaliza tena ba. Mm. Ule jamaa mwenye alikuwa ananiambia nataka kaosha hapa jamaa ndio nikamsomea sana. Nikamwambia wewe unaweza fanya hata mtu akufe buri. Ujajua kitu unaongea. Sasa wana vitu zikuwa zimeenda unasema mimi nimewakausha. Ungenimaliza kabla tuitwe. So niliona fadhali nipigwe na maskari kuliko na wafungwa. Ni wafungwa wana kumaliza. Na evidence inaisha. Mm. Asa jamaa kaniambia mane, hii mambo ya kuchajianga watu wengi. Sio na bado ni ngori eh. Kutakuwa na chajia mimi peke yangu. Na unaweza ongea kizungu? Kaniambia eh, kwa nini nisongee kizungu juu nikuwa nimefanya A2 course na maanza form 1, 2, unaona? Mm-hmm. Nikasema nyewe hii hii ni Magereza University. Kwa Magereza University sasa nikasema hapana ni ngori wakaniambia acha tu kuintroduce kwa kwa kukwachua kukwachua ndio kukwachua kukwachua ni ile kutwist mtu na simu such that tunajifanya kama mlami unaona kama sasa tulikuwa design ya walami hello hi darling una 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 una, una, una twist mseu huko nje <laughs> anakutumia dau man <laughs> Oh, is it zile was simple fly zone for na wase. Eh, okay. Eh, foreigner suna text message na ka unisex. Ju Olive Gavins, Jike Slogan. Ai. Hizo majina hizo mtu anasoma hivi anakuta. Demo akisoma anakuta Olive Gavins. Huyu ni mzungu mwanaume. Ah, hmm. wanawake wanakuwa hapa nje desperate. Wakipata message kama hiyo Olive Gavins from Canada, a doctor looking for a god fearing lady or partner so lady, <laughs> looking for a god fearing partner mm-hmm. for a long relationship that can lead to marriage man simu zinapigwa kupigwa so uh, akipiga unasikia unasikia hello hello no ukisikia hello una, yes hello unakuwa both mm-hmm. unakuwa dem na boy at the same unakuwa dem unakuwa boy at the same time mm-hmm na wanda kuna kuna watu wako na agenda zote nao dizinasikia hivyo una kwa boy na jamaa wakali introduce kwa hiyo wakaniambia mambo ya kukaanga ukihasul sana wachana nayo hawa jamaa walikuwa wajaka my great friends sana ndio tunasema hata safari kwa mawaji wengi venye watu wanaibi wangu sana kwa siku ili sema nitapata link ndio niambia safari kwa venye watu wanaibiwa wajue venye wanaweza set mambo zao tumalize <laughs> Tuwa nikia wase uko ndani kwa sababu mm-hmm. kuna njia ya kusurvive sahi hapa nyuma hapa hapa nje mm-hmm. nataki mo second offender siwanze kurudi ndani True. so mimi nika introduce kwa hiyo man ni like relationship so tunaenda na relationship na kutumia picha zangu kama mzungu kama mimi ni mwanamke na kutumia za mwanamke kama mimi ni maongea na wewe kama wewe ni mimi nafanya kwa mwanamume na kutumia za mwanamume nafanya kazi garisa wajia ama turkana unaona huko mali mali ndio zinafanyanga sana. Mm. Kwa tunachukua hizo masauti tunaebia wase unakunja msaa na soprano hapo. Oh darling, oh how are you? No. Uh... Unamwambia <coughs> nimepata shida. 
nimeelekewa mafuta hapa nilikuwa nakuja kukutembelea nini unamwambia sijui madhabu ziko hapo ndani wamezipata hazina permit sijui nilikuwa na over speed sijui nini jamaa nakata mane unasikia amekutumia tuchwani anakutumia 30k anakutumia pesa wewe mane paka jamaa nikasema eh. so i can survive eh yeah, unaona ile 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 domost shaiba ilikuwa donga Ujo mnaiba group. Okay. So wezi ba peke yako kwa sababu ukiba kama mtu wa mafuta huyo jamaa ukimaliza kisha kutumia kama tuseme 18000 unajua ile ile land cruiser iko na na, na tank mbili. Mm. So unafanya tu ku create ya idea kwa hewa tank mbili 9000 9000. Oh 23000. Mafuta ni mmekea 23000 eh sawa. Huyo jamaa anatuma hiyo pesa. Na kisha tuma hiyo pesa si unafanya ndio na safari. Mm. Wewe katuendelee na safari <coughs> unafuata na umwambie gari ime, imepata shida inamwaga mafuta. Eh. Waangalie wakote kumbe ni fuel pump imefanya nini? Imebust, imebust. Fuel pump ya Range Rover man unafikia ni how much? Over 150k. Man, hiyo ndio unaitisha. Jamaa na jikost kama wewe sijui kama unaweza kukuibia hizo pesa. Juu <laughs> yategemea na savings. So unakuta mtu mwenye umepata mwenye anakutumia pesa ni mtu mwenye ako na pesa. Mm. Sio peti sacha za maasola hapa unaona. Unakuta ni mtu tu mwenye ako na pesa. Ni pesa ni tumai pata mingi kwa group yetu tumai fanya tukiwa na ivasha kwa prison kabisa paka tukagonga mse. Huyo mse alikuja akaanza kusema baada tosha mfuruga tume run paka out of ideas. Mm. <laughs> But that guy is still willing to send more money. Mm-hmm. <laughs> Jamal Joel kwa Jamal Gani man. Jamal kwa anasema an idea. Anatuma pesa. Tunamwambia eh. Hey, Bwana tumepatana na mzungu hapa traffic officer. Can you talk like a traffic officer? <laughs> yes. This is Sergeant Omolo. Yeah. There is a lady by the name Olive Gavins. She was over spending. Who is she to you? Okay. Oh. She's my wife. She's my wife. Oh. So you are the one who stole her to over speed. That's 10,000 over speeding. But vijana wangu bado wanapiga search wa waweze ku identify. Ni msichana wa wapi huyu? Alafu there's nothing. Atalipa tu 10,000 unajua ya ana pesa Kenya. Mm. So wakati tunalipa 10,000 unaambiwa tena tumepiga search kwa gari yake tumepata tena na diamond ndani. Chains za diamond na diamond bars zenye zinafazi kuwa na permit. Sasa tunamuuliza permit kanaongea kizungu mingi sana kasichana. Ongea nako unasikia. Hello darling. Oh. How is Kenya? Kenya is very much corrupt. Imagine they want to take my gold. Huh? They are taking my gold. Imagine because I don't have permit. <laughs> Uja maana ni traffic officer tutafanya aje bwana acha kwa harasi huyo msichana wanamwambia hata tumepata kumbe ni daktari eh ni daktari anafanya nini jio eh aya ya pana hatuwezi maras hata mpela kotini acha tukupe advice hasa ama gavana akupe advice anakuambia chukulia yeye temporary permit mm. au which temporary permit ya gold bar inategemea na what ya hiyo gold So unakuta mtu mmemfikisha kwa 450k ya permit temporary. Juu unakuta pengine hiyo 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 gold bar ni ya pengine 30m. Sasa hata nyinyi mkiitisha 450 ya temporary permit na mnamwambia kifika kwa Central Bank of Kenya I make sure amechukua permit juu hata hatauza hiyo kitu bila permit. Eh yeah, you cannot. <laughs> Sasa ni ni ukweli ama mwenye haja mwenye wamesoma soma kidogo wanajua anakuambia ya yeah, it is true officer so eh, eh, what will you do anakuambia darling don't worry this is a petty issue kuna mwingine anambia anga oh baby don't worry this is a petty issue i'll solve it whenever you have a problem you just tell me okay nikamwambia no yeah solve this one eh? <laughs> traffic officer wewe oh, jamaa alikuwa mteja mu, 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 msaperi mimi <laughs> si msaperi mjaluo <laughs> Traffic officer ilikuwa na jamani ameni train ni wajaka man. Yes, enango. Oh baba ne. Wape injini ya ja 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 ja, ja musungu ne. Sijui nini hapo. 
Hata tusaidie yeye. Wanaongea kiluga. Tukapo ndani man tunangoja tu chakula yenye injaiva. Tumefuta pesa, but huwezi kula ta snacks, huwezi kula chipo, huwezi kunywa nazo soda. Utachukua uta, tu sukari uongezee kwa uji pengine. <laughs> Isn't it too you should she fit it took dog. So same we wash how much. Huyo msesa tulimosha mita kama tatu. Jamaa alituma, alituma. Alifikisha mpaka kwa bank. Kisiko kwa bank. Wanamuaia pesa. Yaani hiyo lady anasema akotika. Hiyo jamaa kwa Nairobi. Mm. Ndema amefika tika ameingia kwa bank. Ama mwa ku refund pesa huyo mse. Wewe bwana You've really assisted me. Nimepiga hesabu pesa nyumbenipea inanusia mita. I want to send you pesa to your account so that you may not be broke. I have not come here to make you broke. <coughs> Imagine kama ungekuwa uliwisha zitu mzuri. So ungesema unaibiwa. Eh hey, bwana. So see what wako na heart kama yako. Hmm. So I want to refund to your money niko kwa bank na nimeweka 2.5 m to your account manager ananiambia ningoje kama 3 minutes visit kwa ziko from my account to your account so let me wait jamaa anasema sawa 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 so in in 5 minutes anapigwa simu na bank tumeregister maline paka tume umeregister line na jina yake ni standbig bank tuko tumia standbig standbig bank so kimdungia Juyo line when you register kama when you register na John. So unaenda una register na Standard Bank. Hiyo ndio jina yako. <laughs> Hello. Yes. I'm a bank manager, Mr. Uh, Bilisma sir. Yes. Uh, kuna lady alikuwa na waya pesa kwa account yako 2.5m but kumekuwa na delayment ya network so ili jidabu umekuja 5 na to activate the account ilikuwa alikuwa amekwambia ile pesa ni ngapi 350 eh so it be the image double so ndo tuko tunauliza juu tukireverse na tuanze itatekta na another long time lakini kama unaweza pata another 350 to boost network ikuja yote mara moja 5m so ni wewe uongee na yeye kama anakubali <laughs> eh hey, mpe simu ati kwa hivi na hivi na hivi eh ndivyo ndivyo iko oh madam anasema mimi sina shida can you get 350 boost the network Jamaa anasema ya. Ya. Unajua kutuma pesa na Mpesa mwisho ni 130. Kama mm. ilikuwa ngao 120. Yeah, your time. Eh. Sasa wewe unataka 350. Jamaa anakwambia bwana nitatuma jezi pesa bwana na hata kutuma yangu imefika mwisho. Wewe utamwambia fanya nini ndio uchukue pesa. Mm. So in a bid una think kabisa paka uchukue pesa yule mse. Na big up sana hao jamaa sababu unafikiria sana nitatokaje kwa hii shida shida kumbe sisi wenyewe ndio tunakwanga tu kwa shida sababu hatufikiria mm. tuki make two best decision tunataka kwa mashida zingine mm. so unakuta unamwambia enda kwa mpesa pia client wa mpesa umwambie i deposit for your account wewe ndio utakuwa na tawa 20 pole pole anapita lakini yeye ku deposit anaza deposit tu mara mo <coughs> ana deposit aki deposit anangoja <coughs> issue ingine tena issue ingine delayment au oh, siku imefika amechukua lodging wanalipa paka lodging kidogo kidogo alikuwa kwa hoteli yenye alikuwa alikunywa maji ya sumu kwa tena mgonjwa <laughs> na jamaa wanashughulikia tu mgonjwa so, so. ukishughulika sana <laughs> uki give in sana jamaa anafurahia <laughs> so how long does does it take like a month one month mm mnakuwa patient hivyo bro ah uh, kuko ni vizu mtu yategemeanga na venye yeye yako okay as in a summary process ya trip ya ya ya, ya, ya safari yote ya kula oh, mpesa unaongea na mtu like uh, one week mm. so the next week anatakuwa na evidence na macho achana sana ile evidence ya picha anakuambia sasa wewe fanye hivi tukutane so namwambia ah kama nikukutane vizuri sana mimi niko na gari yangu ya Range Rover I can just travel ndo kisikia bwana I've got a lady from Canada anakuja na anakuja na Range Rover pango anampigia ni Sportrim 
maana hata kitoa 150 ya fuel pump alijua ni Range Rover real so unakuta ni watu wenye wanajua hizo vi kuna mgeni ulimwitisha forti ya fuel pump Range Rover akasema ai Range Rover gani hiyo kai ni ukora wewe kajumbe unguza ni ukora tukaunguza asa kabili una google ujue ni kitu real ni nini unaona so jamaa ali give in una mnaonge kama 2 weeks sana kwambia nitembelee wakati unaanza unaweza mwibia long time sababu wakati ame give in once anataka kufuatanga hizo pesa zake no hata kuna mwingine alidua na wasee wasee paka akaenda pa kwa flying scout CID si ndio akamchunguza akamwambia eh si call bwana ndio hii kwa naivasha hapa hapa ni naivasha maximum madam madam alikuwa anafanya kwa bank hapa si kuna trace tu nini hapa ni naivasha Hello, unajua sasa ukiongea ina ina bipinga. Eh. Mm. Tumetrakiwa. Naivasha. Ah watu ni wafungwa madam. <laughs> si wazungu. Madam naye milia tu ni mzungu anaitwa Casey Logan. <laughs> Casey Logan. Hello. Casey Logan anamwambia Why are you talking to me to police officer in Kenya? Ambi, no. You know w- w- wanafikiria ni ukora. <laughs> wale wajamaa wana wana wanaambia ule mse wewe bwana mmoja ama mmechukua pesa ya kutosha wachanene na yeye wachanene na yeye kule na hiyo pesa maragwe wadi makarao makarao mko nje wakijua ni huko walikuwa wanakuja huko jela unaingia aje jela mwenye mruso tuingia kwa jela ni mwenye alifungwa na askari jela watu wangapi wawili hata president aingia kwa jela aezi jela inaingiwa na watu wawili askari jela na mfungo so wewe zikuja kushikwa ukiwa jela ah hasa utashikwa je ukiwa jela tegemea <laughs> unashikwa je wewe umenyongwa wewe uko na maximum sentence zenye ziko zote kwa hii dunia maximum sentence kwa hii dunia ni death sentence so wewe unapewa gani ingine so so utakuja kuachana na hii eh Uta, utakujaje hizi kuachana nayo kocha na kocha na udingo sasa uanze ku reform. Eh sasa si u... tulifanya hivyo for long bestangu ndio alikuja anga kaniambia alikuwa amefunga 14 years na then anataka anatoka 2024. Anatoka next year next year. Mm-hmm. Ala tuko tunahubiri na yeye Eldoret. <coughs> Fanya alikuja huko akapigwa transfer na Ivasha. Akatafuta simu akatafuta simu akashindikana kupata simu. So bahati mzuri akakuta kwa wenye wana kwa chuo wenye wanaweza msaidia na simu akutamini kwa hapo tumefinya masauti hello huku unafinya man mpaka tu unakiwa tu maziwa kiasi wale wagonjwa kuna wagonjwa maandikiwa maziwa ah well, wagonjwa kunywange maziwa ninyi wanauzia eh <laughs> chuani kama maziwa man maziwa hivi inapimwa ah wagonjwa na kuko ndani wa HIV ni nani wanaandikwa tu maziwa tu maziwa inaongezewa maji so mpaka ito kitosha unakuta mtu ama kuandikia mazoea wewe mwenyewe unaweza kwa choo mpe pesa angalau ndio kwa tayari sabuni ndio nini kila mtu amemwacha jela kila mtu ni man for himself god for us all so you fight for yourself eh yeah. mungu anatusaidia sisi wote lakini wewe mwenyewe wewe jifaiti jifaiti so uru mazoea ndio unapiga tu kidogo unaendelea yes hata una jichekesha au janosikia jamaa pia huku nje amecheka <laughs> oh no so jamaa kuja atafuta kwa simu akuta niko hapo tunanyorosha masauti nini na nini akaniambia nataka kuongea na simu nikampea simu jamaa akaongea alikuwa anaongea anga paka anamaliza ile kiu ya kuongea eh akasema mwenyewe hata kama mnagaramika hivi na njia mbaya let's na make communication hata mimi nikaanza kumwambia utakuwa inaelekea vitu kwa kani kwa kanisa vitu zangu ziko safe hata mimi ndio nikapata masimu nikapata sasa pia mimi niko na jamaa anaweza mwambia shika hii endelea hata wewe kazi shikai aki wakiona sikai bazu 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 so ulifanya hii for how long 2015 2016 2017 nikapelekwa tukapatana na na na, na tukapatwa na maafisa tunakwachua hiyo madam venye alitoa mambo ya flying squad nini huko ma CID mm. wanakujanga wanafika kwa gate wanaita mkubwa jela na mwambia unaona tunapiga hii simu so unaona inaingia eh inaonesha iko wapi hizi iko hapa tufungulie mkubwa anasema amwezi fungulie 
Mwata kimbisa na fungu. Mwata kimbisa kwa inje bando kundani mna wafuata. Ah, I don't see me. So, but kama yu natokeze wa nakuta, wamandu wa pana, gojeni, mkuje mchana. Sayo pengena mekuje kusiku wa mekresi jubi, mmelala na phone. So, yu kifika six, mwana pigwa sachi, mbaya. Such is because in a future, Nina, when I trust you, I want to trust you, and you are in a block flying, eh, Nina, Nini, transfer. Five in him, man, that's a student program transfer to the program meet. I could work a bigger search in a Mahumbo, and Nina, Nini, network a capote, at least to Mamma Capomzica. So, to Catalla Camiti, Magnani, Caca, Magnano, Kiskepe, Nini, no easy was Simu, Shimolatewa. Umeenda mbali maana hata ujuka kama utairudi lakini kama uko na pesa mm. unaenda tu kwa docs hapo unapeana kama 20k wanakuandikia uko mgonjwa unafaa kuwe referred to Nairobi na Nairobi ni kami kamiti kifika kamiti tunapeana tena 5k unamwambia bwana naivasha kifika naivasha unaweza chukua dore tu wende utakae mali za tuli unakuta mwezi kama 60k tu kwa transformer hata 100 eh au kia mwako katanga wanakutoa wewe ndio unapeana chwani ndio mkubwa wacha mimi tulia hapo na mpea chwani kwambia sawa tulia sasa atakuwa na kaanga tu akisikia amesota weka jina joni kwa transfer je ni chwani nyingine so hata wewe juu yako ni aparare na nungunungu uliipata katika Kenya ifai pia iko protected hata mimi nilitumia anga kwa watu wengine pesa huku lakini juu ni parare na nungunungu na nimepata hiyo pesa kwa njia ifai napiga kutu sasa unakuta utajiri yenye inafaa inatoka tu kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na kama utakuwa na mashortcut utajiri yako ita kama. Uli, ulipiga ulipiga fuliza ile ni umeita kwa chua faulu. Ulipiga kwa kwa chua nilipiga sema so, hadi 2017. Eh. So utawachana so, nayo kabisa. Eh 2017 umsaka kuja. Mm. Akaniambia bili mali imefika. Aliniinterrogate akona niko na pesa yenye inaweza nisaidia. So how much was it? kama 300 DV na hata mali umesave pia unakuta line tena imeblockiwa zimeblockiwa kwa laini network safari kwa mamekata ziko kwa laini ai hasa nikakuwa pia na store kwa laini yake kanambia this is much i've got a, a, a friend a friend of mine a lawyer kajamaka kanorganizea lawyer lawyer akanipambania akaleta file kuleta tu file kutoka law court paka high court wow. it take 50k Nitoka tu low court kuja high court ilichukua 50k na akawacha nikifika high court wakapeana tarehe uzuri nizo nizo siku za za za, za resentencing mm. yo 2018 sasa mimi nikiwa na ivasha nikapata transfer ya Eldorate ah nikafika LD LD hakuna simu yo 2017 hakuna simu hapo ndio prison Eldorate prison bwana ni informers the more informers wako kwa jela the more hiyo jela iko haiwezi endelea strict mbaya sana mnaangalia nanga tu hivi hata kuna mtu anaweza kukuambia eshika ongea na mtu wako nyumbani unaona na bila communication hakuna mtu atajua mali uko hakuna mtu atajua anaweza kukusaidia so nakuta mimi nikapata tarehe vyenye ile pata tarehe huyo jamaa kaniambia man hasa wewe wachana na hizi mambo nikaona una tu paka hiyo kitu na kuingia unawacha unaye ma focus na hii kidogo mmm kuomba okay. nikaanza kutubu hiyo mambo yote hiyo 2018 hiyo nikakuwa mango nyo nenda kufanywa resentence oh. mmm sasa si nilikuwa nimetolewa wangu wa 2017 na uhuru death sentence nimekuwa life so nikakaa tu kwa life muda kidogo nikaenda resentence resentence ngeja kana pa 10 years ile kwa 20 2018 uh-huh. 10 years 2018 ni miaka ngapi 10 years 2018 yeah, Baka, 2028 mpaka 2028 okay ndaje 2028 ni fika kweli ah bado sasa tuko 2023 eh kuliendaje ilikuwa ikwe hivyo lakini sasa ikakuwa eh nikagombana na judge nikamwambia mani na mambo gani unaniletea hiyo 10 years then again I start again after suffering nime chomo kama matofali nimeiva paka sasa nimeanza kuungua at least fanyako mzenyeleza nisaidia vinyo wata wengine anaachilia watu wa defilement bwana 
watu wenye walikuwa natafuta pesa <laughs> anawapea miaka waendele miaka niambia bwana wewe ulikuwa we recognized nafani ku 10 na death sentence wewe so uko evidence yako iko watertight na ukisikia watertight man hata Kenya court itakukwamia hata msamaha rais kupata ni bati bati mimi nashukuru sana ilikuja ikakuwa hiyo watertight sasa sio hiyo nikatolewa mm. wakanipea muda ya hiyo 10 years mm. so hizo 10 years nikaanza kuzisau again nikazisau pola pole pola pole so nikasema pia kwa maombi nikajiombea nikaambia Mungu nikaambiwa my twin brother Mike anaenda nikasema <laughs> tubu kila kitu nika kaa poa nikapewa hiyo 10 years eh nikarudi kuomba huyu jamani ananiambia bwana eh sasa shukuru Mungu bwana at least 10 years you have a date you are going oh nikamwambia that was not my prayer and the bill when mtu ana gani bwana which kind of a man are you at asante una god has worked from death to life bado una asanti has worked from life to 10 years bado una asanti unataka nini nikamwambia mimi i pray god afungue wakati paulo na sila waliomba milango ya gereza ifunguliwe au hakutolewa ati hapa wakasongezwa hapa milango zilifunguka na waka step out sinivo yeah you know my prayer so this is not my answer ndio answer mtu mwingine sio this is not my answer But nijendelea ni kuomba nikapigo transfer kaka Mega. Nifika kaka Mega nikapata saa watu wako na masimu za matachi bwana. Kaka Mega prison. Alafu <laughs> hiyo whole year unajua sasa unakaanga paka soprano. Ya dem tu kusikia tu soprano ya mwanamke tu akisema habari zenu. Ai uta isikia hiyo ndio nilisikia kwa jela nikaelekea kwa kwa, kwa kwa main ya kaka Mega. <laughs> eh maskari wanawake mnaweza waona at least mnaweza waona eh kumbe kuna tena figure zingine kama zai <laughs> ndio nikagundua kumbe Mungu alionacha ni unde woman with the purpose so ukipata na mwanaume anakaenda na mwanaume ajui the purpose of a woman unaona kulikuwa na purpose si Mungu alikuwa muunda man peke yake na akaona pana acha nilete woman mm-hmm. woman kulikuwa na purpose so unakuta eh nikaangalia kaka mega bwana maskara anakuja kwa parade hapo nakutana pia na wanawake at least unaweza ona macho uone tena other creatures kuliko zenye zimekaa kwa akili yako tu ni man 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 <laughs> kaka mega watu wanapiga masimu kaka mega sasa kuna ile ya OLX kuuza vitu kwa OLX hello sijui nina nini hizo hizo pale OLX ya online hiyo ya online hiyo bro ni shay kodi wa 8k bro OLX bro alikuwa ananunua nini sasa wewe niambia kwa sababu screen yangu ilikuwa imepiga screen yangu kwa kwanza mimi ninge relax na pata food wa steam hapo bro. Kumbe ni mtu. Yeye pesa alikuwa amepata na njia mbaya ama. Ah ah. Ah bro yeye pesa ile ile. Oh Alex, kaka mega bwana kan introduce kwa Alex. Kwanza kwanza ilikuwa savings kwanza. Eh ilikuwa may save. Eh Oh Alex, wajamaa wanaoza ma container kwa Alex wanakuonesha ma container na kutia paka place. Alafu mwenye anakuja kukuona anagonga jama wa ndudhi. So unakutapia jama ndudhi ameanguka chini za mapicha ziko mingi sana kwanza ukianza kwa Google eh, 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 motorbike accidents. accidents. Utaona mingi unachukua kadhaa kadhaa zidi unatumia. Nimegonga huyu jamaa bwana wanaenda sijui 50k na niko na hizo dollars za kufanya hizo business huko. Unaweza sort anaongea nao jamaa ana sort 50k. Unaona? Alex asa so kanzee kanzee Alex asa majamani tuko tunachapa nao na Ivasha wa Kakamega asa hao wanachapa hiyo asa hawajui mimi nimewacha na hata kama umeacha na bado uko prison na bado unataka kufanya shughuli zako nini <laughs> una sub 10 years bado unaona eh 
wakanipea nango so kanambia bro hata wewe uweze uziwa wewe chapanga na hii kwanza tukiendelea shughuli zingine nini unaona eh mimi sasa nachukua simu naendana oh ndex eh kwa hivyo na hivyo na hivyo hapo ndo unapata madam anakuambia nani wako na shida kama weekend kama saturday na sunday bana fungulia madam askari wa madam anaambia wenye wako na shida wakuje unaenda unaambia find a shida yenye una bora tu interrogate na yeye kiasi usikie soprano usikie ni mama hata si madam usikie anakuambia eh usijali na kama uko na tao mbili anaweza kuonyesha pia mzigo unaona anaweza kuonyesha mzigo kuonyesha bro eh mzigo si anakaa pale wewe unakaa huku anaweza kuonyesha mzigo hivi unasema ai kumbe bado things are still <laughs> bro unalipa 5k 5k huyo woman aenda ku interrogate wewe <laughs> ni mzigo kitu nyumekaa many years imetoka kwa akili wewe ulilipa mimi sasa sikuwa na pesa jamaa yangu naliniambia nikulipia mali wende wewe ni jumini naenda kuona <laughs> eh na anaenda kuona anaenda kuona tapo kwa na utaguzishwa akuone <laughs> Uzum. Uzum hivi ujue kuna vitu zenye bado zinapia lakini kwa sababu ya uamuzi yako. <laughs> Naona watu wanafanya uamuzi mbaya man. <laughs> watu wanafanya uamuzi mbaya, watakuwa naona vitu kwa WhatsApp. <laughs> ah bro, hapo mbona tuchocha. So, Jamana ilipa 5k anaenda kupigwa kwa WhatsApp. Sante na jitolea na volunteer. At least ujuzi vitu bado zinaapia. <laughs> Uache kupotea mawazo, mm. waanze kuenda kwa mtu zingine zenye zisaidi. So unakuta kwa 5k unapea madam ana interrogate watu wenye wanajiweza si kila mtu ana 5k. Mimi so, so nikipoyo 5k si nitajijenga nayo man. Holy pio. Wewe jamani niambia twende nikulipie man. Wewe ni bani best yangu. Mario Balotella anaambia man umsiani. Nzi rungi le bwana. Bema pesa yako. Ni pesa za ganji akaenda anaenda. Kabe mimi naenda. Juu ni kaka mega ni jela kidogo. Na mimi ndio ndoko sababu nimepewa 10 years. Si baada we singe enda huko. Death sentence yangu ni Eldoret. So nikapata kaka mega pia kuna ma privilege huko bwana jamaa natoka hapo na dakika kumi ananiambia ai bwana hiyo kitu bado inakuanga bwana. Bwana tafunguliwa lini bwana? Yaani unasikia nyayo sentence ni mzigo kwa sababu imekunyima vitu zingine mm. zenye ni normal lapa hii. Hata penje si unaona wasichana wengine wanaepukana tu nao. Hai, mimi hata nilishangaa sana maana. Jamaa anaenda wanamulikwa, wanaenjoy, wanatulia. Kamega nikakaa tu kidogo nikasema sasa nimeenda kwa jela ya nyumbani. Sasa hata nika alikuwa ya December, December nikaambia acha acha niita wazazi wangu, at least watakuja kuniona yako hapa karibu karibu. Kesho yake man transfer kwa ile jela ya mashuja mm. ina kapenguria kapenguria mnaenda transfer mjumbe mnaenda wapi ni tu mguzo kutukua gari tu eh, ni lori mko nyuma kama mzigo tulienda tulitoka saa mbili tunafika huko 6 kapenguria ni mbali buda yenyewe wenye wamejela tembea kwa majela wakina Raila Molo wakina Mike Sonko wakina Nganga huyu pasta nganga haye mm. wamewana mengi man na wanda ni great people wamewana mengi nikaenda kapenguria mbali yani mali penye nafaa nipate msaada nimetolewa nimepeleka mali penye sasa siwezi pata msaada yote ya mtu niende tu muombe msaada nani Mungu peke yake Mungu akijua ati ninaweza pata msaada kwako atakuficha mbali sana na mimi mpaka nikimbilie Mungu mwenyewe anipe hiyo msaada nikaenda paka kapenguria man Eh. Hasa huko nikakuta kumbe Mungu alikuwa anatoa mali simu iko juu hapo bado hasa unaweza tuanza kupigwa vio vitu vingine unaweza kuwa na tamaa kutafuta ukifika 15k unaweza enda usi ulete brungo ugonge unaona hasa unaona na pesa zitapatikana nikatolewa hapo na nijiweze ni mpango za Mungu kapenguri kapenguri hakuna simu ai <laughs> we Ah kuna simu juu ni jela ndogo ya waya. Mm. Tukapata eh hey, kuna jela ya waya bwana. Unasimama sasa hivi wacha ule ni madam. Wa jela. Sasa unaona raia. Sasa unaona si raia. Women prison ndio hapo bwana. 
Unaona panya yeste TV. Mm. Wewe ni person tukikaa huko tuna na friends wale ni wanawake. Unaanza kuona <laughs> eh eh hey, man tuje tukao kwa kuna transfer za tuzema eh hey, man ni wale wanawake bwana. Yaani ni mysterious bwana. Hey. Eh. Hey. Hi. <laughs> Wanaambia hi. Hi hey, hey. <laughs> hi. <laughs> Kapenguria. Uh. Greens. Huku kwingine main cabbage ni yellow sukuma ni za yellow nothing like greens mm. hasa kwa jela ndogo ndogo kama hizo privilege ni kibao una kula <laughs> greens zinaingia kwa mwili man hata bila kana mm. at least tena huko mna kula late saa kumi ndio mna kula sapa yeah. eh tukaona huko bwana ni kuzuri kidogo bwana tukakaa kaa huko lakini sasa nikifikira 2028 naona iko mbali naona kumbe nafuata na nirudi kwa magoti Majibu inapatikana wapi? Kwa magoti. So, tuko tuna lead watu kwa maombi. Lead watu kwa maombi, tunamaliza kuomba, tuna tuna. Ka. Man nikasikia tu anasema wale watu wenye walikuwa wamevu, wa, wamepewa miaka chuma, unajua robot the violence wanapewa chuma, unatolewa anga tu siku moja. Mm. <coughs> Waenda wasabiwe remission. Man to free. Mimi nikaenda kwa sababu remission ya 10 years. Unajua na kuanga 6 years. Ni ulifungwa ndio na kusasa. Eh hiyo 10 years sasa ndio kuna sababu ya remission. Nikaenda nikasabiwa hiyo remission. Remission unajua prison ndio wanakuhesabia. Eh wakaniletea paka 2022. Mwezi wa 11. Sasa last year November, November. Wa. Nikasema wa. Hiyo ni 2019. Nikasema wa 2023 na imekateka. Sasa nikapiga bude nikamwambia, "Oh, mzae very soon." Na kama kumbe bude anajua ngo mimi bado ni ule mtu mbaya. Mzee akakuwa paralyzed. Shocked. Nilimwachia pesa za kujenga, akujenga. Nilimtishanga pesa zangu zikuje zinisaidie kwa kesi, akulete. Miaka zimeenda mingi sana. Sasa naka unakuja. Alikuwa paralyzed soli tadi unakuja saa kumi na kuja nikiwa evil bado kidogo nikasikia eh uh, after nimesa do evil huyo best yangu mmoja mtakuwa na Eldoret akakuwa tena amepiga transfer akuja mimi niko kama niko kapenguria kitu la chanaka kama nimeenda na na nini kakamega mm. so nikiwa kapenguria nikapiga transfer nikaenda kitale nikakaa kitale bwana kitale tena ni jela original nikatoka kitale nikarudi tena kapenguria au akatolewa kakamega wakaletwa kapenguria. Ana nipata huko, mimi namkaribisha. Namwambia bro, karibu. Anasema, "Hi Blanks mwana." Nimepatana tena. Nikamwambia, "Eh, ni lini? 2022 mimi naenda." Tukakaa nao tukasava kaniambia huko anataka wanifanye kinara. Nikasema mimi ni stack kinara. Nikapeana na best yangu akampea kinara. Oh, sasa mwenyewe. Eh, sasa mwenyewe alikuja sasa mgeni, najua alikuwa ni mtu forecast kiasi anajielewa nini nini. So, yeye pia anaweza kuwa kinara. Mimi bado niko nataka humble time yangu na God. So nikapata pia humble time tena nikaomba nikaomba nikasikia wanasema ili kifungo yenye ulikuwa umesave when serve two sentences kwa one offense hapana sentence ni moja kwa one offense so ulikuwa na offense hii na unafaa serve hii sentence so ingine mm-hmm. i find otherwise kama ulikuwa umepewa 6 sasa zilikuwa zimebaki naenda 2022 yeah. wakasema ile nyenye ni serve huko paka yasabiwe ni kikwa death sentence mm-hmm. hiyo muda nafai yasabiwe maana ilianza kuhesabiwa hiyo muda nyenye nimekaa 2022 kakatika 2021 nikakatika 2020 kakatika 2019 mwezi wa 11 tarehe 29 nilikuwa nabakisha miezi mbili nifike hiyo tarehe <laughs> miezi mbili nimeambiwa in 2 months Guy unaenda home. <laughs> It was unbelievable. Mpaka hatu mbeshaka akaniambia nao sasa sema. Sema uweze tu ushuda. Nikamwambia still hiyo miezi mbili juu unajua unamalizanga sentence unaenda pala na kuambia pana. Ai ita race hiyo. Hiyo <laughs> waliandika vibaya wanaongezewa man. Utajua hapo ukiwa free kama uko nje. Hata Paulo na Sila after walikanyaga nje. Ukisoma <laughs> Wenye wali achilianga nani ni Petro yeah, alijua akisha malaika akisha mwacha hapo nje mm. malaika akata le mondo kenda kajua haya kumbe Mungu ndiye amenitoa wapi huko ndani 
<laughs> na kapeleka testimony so hii miezi mbili mimi nilisema kama Mungu amesema acha ni kuwe patient na hii miezi mbili paka siku nyingine nifungulie milango hivi paka niambia bile you are now done una feel aje nikaambia bwana I live down mkiniachilia hata nisikwe naongea na nyinyi. Ah, <laughs> nitafurahia sana. Wakani check check, bwana waliniangalia sana. Wali prove kila kitu akasema yeye wewe you are free. Go. Unajua so, nini machilia kapengule? Ule chilio kapengule. So umeka mm. miaka kama ngapi hivyo? Jela. Sasa jela hiyo 2012 paka 2019. Wewe miaka saba. Miaka saba? Yeah. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Miaka 8. Miaka 8. ilikuwa hell. Yeah. Experience ilikuwa blanda. Mm. So nikatoka nikakuja huku nje. <laughs> nikakuta pia huku nje focus. Pia lazima ukwe na mtu anakushika mkono na kukuambia network ya huku nje ni hivi na hivi na hivi. Unaona at least ujue network inaenda aje. Muta kushike mkono kusaidia. Unajua saa hizi kama sisi ma criminal offenders kupata kazi ni ngumu sana. Sababu kwa trusted kwanza ni ngumu. So unapiga tu swali yako tu ngumu paka unaweza kuta kukuwa second offender. Ni rais sana. Ndio niliamua nikasema hapana tunafaa tukue pamoja, tukue na group yenye inakaribisha hao watu wenye wako na skills kwa sababu watu wengi kutoka ndani wana kuangana skills mm. kama mimi nilipata nilipata vanyaneza nilipata masomo mingi sana lakini sisi watu wetu kwetu mafungwa life tunapata spiritual knowledge nilipata masomo ya, ya theology tukapata mm. so kufunza guiding and counseling uh, computer studies administration assistant hizo mama pia hizo tuli tulipata kusoma soma huko hivyo alafu tukajua kumbe besides skills kuna talents and talents for real and for sure they are assisting many they are paying others they are lifting other people sure. mm. so we will leave you toka huko ndani ulipataje huko nje ulipataje ezin ulipata huko nje kukiwaje nilipata ni ngumu for real nilipata ni ngumu nobody anataka kujihusisha na mtu mwenye alikuwa ndani kwa sababu wewe bado hujulikani uko wapi azua wanakuanga bado wanakuwekea ile dhambi ile yenye ilikuanga so unakuta watu wanataka na sulisika na damasa akisema ah ya unless nishike kwa scars ndio ni amen so hata mimi nilisema kama sasa hivi tangu tangu 2019 sio nimekaka nimekaka huko nje lakini bado sijapata ati sasa ati nilikuwa na breakthrough kwa maisha unaona bado lakini nikakuta talent ya music so long as iko hiyo iko ndani yako yezi toka unaona kama talent ya football iko ndani yako hiyo yezi ibua mm. na ize kangi so nikagunda pia mimi niko na talent ya music na uweze sama tu bure bure paka uko kwa na talent so nikagundua watu tunasafa hapa nje na kama mimi nasafa hivi na wengine na wanaweza fanya music vizuri na wanasafa unaona unaweza kuta mtu anaweza fanya music lakini sababu ya kutafuta daily bread inamfanya anajihusisha na wizi tena yeye talent anaenda nayo tena ndani anazikwa nayo kwa sasa kwanza second of friend dojaji atakangi kuona hata kama kwa kupea miaka saba atakupea 27 Njue wewe ni kitu unajua ni mbaya tena unarudia. Sasa nikaambia wasena ma youth huku nje tuungane at least tusaidiane sababu ku make two decision mtu mmoja ku make decision ni haraka lakini ku make best decision ukiwa tu mmoja ni ngumu sana. Mpaka ni shena wewe Johnny ni kwambie eh nime experience hii na hii na hii. Tushena mwingine gender stuff tofauti tutakuja na right decision. No. Mm. So nika gather youths huko Embakas East. Za wasanii. Kaambia pia msanii kuenda peke yako uwezi aenda fa. Lakini ukienda na wengine mtameke. Tukaamua to make group ya kusaidiana. Iko organization. Aswa ya kupokea watu wenye wametoka ndani na hawana focus. Mm. Hawajakuwa accepted kwa community. Wenyewe wamechange. 
unaona so unakuta mwenye ame change ni mwenye ameungua mkia wanasema umeungua mkia umechomeka mkia yani umesave long paka yani ume, umekuwa ile matofali yenye yamekuwa kwa moto imechomwa kabisa hata imerekebika mm-hmm. so tunakuchukua tunakaa na wewe tunakuweka hata miezi tatu unajua kitu lia 3 months kwa kupata focus mm-hmm. na tukisaidiwa pia na serikali ikitofanya tutakuwa na fund watu kulingana na skills zao kama wewe ni carpentry na unataka kufanya carpentry na una tools tunakupea hardware ya kufanya hiyo kazi na vijana wengine hata itakuwa na create employment so unakuta mwenye ametoka na skills pengine ni welding pengine ni building kama mimi nitoka na art ya kuchora na music so mnaweza ingia kwa industry kama kuna studio mnafanya unaona so tunafanya anga vitu kama hizo wow so familia walikuwa wanaka mtembele uki huko ndani eh once in a while walikuwa wanakuja kwa sababu pia unaona maisha hapa nje ni ngumu sana so unakuta mtu anakwambia hapa maisha nje ni ngumu unless you sponsor them with a few money mwambie at least ni special visiting tokezea so ndio yeah. uliko na wafund kuja kukuona eh yeah. at least waone pia eh hey. Ulikuwa unakaa mpaka unasahau watu wako wanafanana aje. Uliwacha mtu bila ndevu mmempata mandevu. Mimi nimepata na kuzo yangu nimekaa na yeye hapa. Akaanga ananiuliza, "Na wewe kijana wewe unamjua?" Ai, nikaangalia kijana nikamwambia kijana mimi msijui. Eh, kuzo na niangalia TV mali. <laughs> Kumbe ni mtu bwana mimi nimelea ni vitu ni mandevu zimelea huku. Alafu <laughs> So unakuta uwezi jua mtu mm. familia sasa unapaka una support kidogo wengine wakija support wanakuja wanakutembelea kiasi unaona family yako at least mimi niacha watoto wangu wakiwa wadogo watoto eh nikaacha wife wife walienda wife ni kama pesa za za, za dunia wanawake ni kama pesa za dunia unasema Ukimuwacha. wife walienda kwa ulikuwa na ngapi nilikuwa na bibi wawili wakati hiyo sababu unajua mwalifu mimi nilikuwa na, na wanawake wawili nimewaweka. So hao wanawake wakati nilishikwa hmm. wale evaporate. Na hmm. kama pesa. Hao ni mawa ya dunia, azini kama pesa. Hmm. Naweza kuwa na yeye leo na kesho akuwa na mambo mengi. Ndio hiyo kitu nasikia tutakuwa tunafunzana pia zone mambo tunafunzana nanga kwa group huko. Okay. Usi possess mwanamke kama your private property. <laughs> ni wako venye uko na yeye lakini pia kwa na uhuru wa kusonga tena kwenda na mtu mwingine tu. So ukipata ulikuwa na mpossess alafu asonge unaweza enda hata kumuua, unaweza enda hata kufanya vitu mbaya ama wewe mwenyewe ufanye nini? Ujiumize bure. So ni pata film family imesonga. Yeah. Pata wife amesonga. Maendeleo na life huyu mwingine amesonga, maendeleo na life. Walishaolewa. Walishaoleka, wamesonga. So utafanya nini? na chapana na life yako. Mm. That's great. So for now we tombia unayoko kwa nini? Kuna group funge tu mlango. Kuna mimi nisema mko ina group ile mnaitwaje? Best decision. Best decision. Eh uh, tunajiita best decision wana uamuzi bora. Mm. Uh, tulikuwa tunachapa online show tuko tumefandiwa kuna studio fulani na jita sound 34 mm. media iliporwa oh. eh ilikuwa imetufund imetufund na online ni online radio aswa tuko tunashanga hapo eh, eh, education kwa community tuna kama best decision tunajifunza vitu hapo tuna eh, vitu zenye zinasaidia watu kwa kwa uamuzi zao so best decision tuko tuna learn online tuko na ndoto kukuwa na TV na offered kwa sababu tuko na lot ya kufunza community hapa angalau mm. isikuwe awkward mm. second pia offenders wenye wajakuwa wajashikwa waende huko waache kukua waache watoke kwa crime oh. youth ijue also see tu ya wase tu wako jela peke pia wase wenye koraia uh, yes okay. si wase tu wenye wako jela peke yake peka mm. wenye wako raia mm. <coughs> wasipitia mali tulipitia we should we, they should learn from our scars even me naongea hapa kwa sababu my scar isaidie mwenye anatazama ajue huyu jamaa ni bahati mtu kuenda huko na kutoka it is a testimony kwa sababu many 
hawatoki ama ni bahati ukwe huko unatoka kama umechange positively ni bahati sana na kama umetoka huko na uamuzi za hapa nje ni ngumu sana kwa sababu hapa nje man you have to struggle for your life na hiyo kidogo ni umepata unagawana tu na shughuli zenyewe ziko hapa paka unabaki tu hivyo hasa wa kwanza wewe ni mfungwa una mali pa kuenda una mali pa kufanya ukubaliki tena bado inakuwa ni ngumu sana ku kuenda hivyo wow. so nakuta tulikuwa na best decision tuko na group inaitwa best decision uamuzi bora aswa inasaidia watu kufanya uamuzi yenye inafanya awesome. na uamuzi yenye inafanya inafanywa kama tumeweka vichwa zetu pamoja true that's great as up and uchukue chance mm. as we wind up bongesha mavijana hapa nje Yeah. Pia nyo wako huko ndani juu unasema wako na smartphones so mm. unajua most probably <laughs> wata watch wata watch stories za za wasio kwa jeni my know yeah. most probably they normally watch. Yeah. Yeah. Ningependa kuambia tu watazamaji kama unajua mtu anafanya crime maybe mu fix tu na itugi TV kuna a lot to learn from there apart from mine wako na data ya kutosha ya such people like mm. mimi so fatilia hiyo mambo uepukane na crime aswa kuna wimbo wengine tumetoa inasema nimetoka mbali mbali na nyumbani nimeona mengi ya kustaabisha nimeona machache ya kurekebisha and that's why we say crime never pay so wewe kama uko na crime hapo nje brother tamana nayo wachana na mambo za crime azita kusaidia na kama kuna issue inakusumbua nataka kufanya uamuzi yenye ni bora at least angalia watu wenye unaweza weka mbele kati yao hiyo mambo yako wakusaidie wengi watasikia <coughs> wengi wanaweza kukucheka lakini kwa sababu wanataka ile kitu best weka issue kwa group ya watu wenye unajua wamekomaa watu wenye wame kuzidi umri watakusaidia kufanya uamuzi yenye ni bora haswa mm. hawa mama youth na ma, ma, my colleagues huko ndani pia eh, wana safa lot wana safa lot na ni kwa sababu ya their decisions wengi niligundua wana safa kwa sababu ya purpose of god so unakuta god akitaka kukuintervene wewe atakuweka mali penye utakuwa peke yako mali penye utajiwekea issue ati mtoto wangu ndio nilikuwa natafutia nilikuwa natafutia bibi yangu atakuweka mali penye utakuwa peke yako paka ongea na wewe aliyeka Musa peke yake paka akaongea na Musa akamwambia tu don't fanye shughuli. So tuna live kwa sababu ya purpose of God. That's why we are living. So kama uji purpose yako unaishi kwa nini? Pray, ambia God akupe vision ujue ni purpose gani inafanya unaishi. Alafu hiyo purpose itakusaidia wewe kukaa kwa venye inafaa. Mungu atakupea knowledge. Anasema kisha kupea roho. Roho yeye atakusaidia kujua ukweli. Na ukishajua ukweli, hiyo ukweli hiyo roho atakusaidia kufanya nini? ukweli kweli yes alafu kitaka hiyo group yetu inajita best decision online tuko online mm. tuko facebook kenda facebook best decision org alafu eh, youtube youtube bado tu ni best decision org tunafanya music lakini bado tujakuwa stable tunasimama na mgu mmoja so like kumsia kataka kuwa support nyinyi Uh, ama pia personally anaweza kufikiaje uh, kuna namba ya simu pengine kuna namba ya simu maybe kama kuna support uh, joining vitu kama hizo maybe more interrogation ni 0742836424 rudi tena 0742836424 Yo, hiyo kipiga ni chairman wa best decision umemlink for support for anything tuta link pamoja awesome oh that's yes. your number yeah oh awesome that's great yes si tumeshuru sana mm. we are very happy yeah. imekuwa up and down back yeah. and forth kupanga hii story yeah. but thank god it may happen for sure yes I believe we say pia po vo in japan you mko encourage by story of brands mm. it's a very long story yeah. encouraging ni movie ni drama ni movie <laughs> ni drama hiyo ni just short part of it wow. we still have great part and great vision awesome yes. tagam to big story tena mm. 
testimony mingi mingi hapa kule wallahi ziko yani tutafurahia sana tukimit pia mabishti wako wengine wenye umetoka huko pia watupe testimony zao wako wengi sio kwa hiyo group yetu pia kuna kadhaa mm. so i hope venye tume link hivi yeah. tutaendelea kukua one family yeah, hata kwa mtazamaji pia you belong to this family kama unataka ku make best decision pia tazama vitu kama hizi zenye ziko na experience sure. at least you will learn something utajua kama yule alikanaga mwiba akata alikuwa anakimbia hivi so hako anaangalia so ukikimbia kwa maisha yako unaangalia ukitaka kufanya uamuzi you be careful oh sir <laughs> i believe me lan believe umekuwa tu encourage to come me i know you've been entertained too mm. yeah these stories na kuanga tu ni story life entertainment part Just money, learning teachings is in two it's all in one and mm. uh, tumeshukuru sana asante and for each and every one of you who has watched us this long yeah. we truly appreciate you na if you have anything to tell brand some of your number again yeah and until our next video please make sure you subscribe turn all that notifications bell in order for you to be ever notified whenever we are posting a video like this and also if kama uko na story yote uh is it is on number zet you can also reach us through these numbers and uh, yeah till our next video <laughs> follow us on each and every social media platform up we will talk to not be to give before we post yeah all the stories there is going to come up next and uh, yeah yeah but don't as any follow come to asonko up we will youtube facebook instagram to my lady safi asonko great brother was a joke